সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম এলবি 24 টিভি নিয়মিত আয়োজন প্রাকৃতিক বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন প্রতি সপ্তাহের মতো আজও আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ কে নিয়ে বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এজন্য আমাদের স্টুডিওতে সম্মানিত দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সাথে আজ আলোচনায় আছেন আওয়ামী আইএনজিবি পরিষদ যুক্তরাজ্য নেতা জনাব ব্যারিস্টার মেহেদি হাসান তালুকদার মেহেদি ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য তারপরে আছেন দানেশী সমর্থক গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য আইএনজিবি সরি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ মওদুদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য আপনার মাধ্যমে এলবি 24 টিভি সমস্ত দর্শকবৃন্দ শ্রোতাবৃন্দকে আবার শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য যোগ দিয়েছেন আপনারা ফেসবুকে গিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে থাকুন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত কিংবা যে কোনো অভিমত আমাদের সাথে শেয়ার করবেন অবশ্যই গঠন মতামত আমরা প্রত্যাশা করব আমাদের সম্মানিত অতিথি দিয়ে আপনাদের সাথে সেগুলো নিয়ে শেয়ার করবেন আমি কথা না বাড়িয়ে এই মুহূর্তে মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমরা বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিগুলি নিয়ে আমাদের সম্মানিত দুজনের সাথে কথা বলবো আমি শুরুতেই ব্যারিস্টার মেহেদি হাসান তালুকদার মেহেদি ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য এবং আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমাদের দর্শকদের সাথে থাকার জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটি মুহূর্তে আপনি জানেন সবচেয়ে আলোচিত যে বিষয়টি বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এই মুহূর্তে কারাগারে বন্দি আছেন এবং তার বিরুদ্ধে একটি রায় দেওয়া হয়েছে আদালত মাধ্যমে এবং সেটি হলো জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টের দুই কোটি টাকার মামলা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন আলোচনায় যে এখানে বলা হয়েছে যে দুর্নীতির অভিযোগে কিন্তু তাকে শাস্তি দেওয়া প্রদান করা হয়েছে আদালতের মাধ্যমে আবার দেখা যাচ্ছে যে সেখানে এই টাকাগুলো এখন ব্যাংকে গচ্ছিত আছে যে দুই কোটি টাকা নিয়ে কথা উঠেছিল বা তার কিছু সামান্য বেশি সেটি ছয় কোটি টাকায় রূপান্তরিত হয়েছে ওই টাকাগুলো বেগম খালাদা জিয়ার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে কিংবা যায় নাই বা তিনি কাউকে প্রদান করেন নাই এটি এই মুহূর্তে আদালতের মাধ্যমে ব্যাংকে গচ্ছিত আছে বলা হচ্ছে দুর্নীতির অভিযোগে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং সেটি নিয়ে ব্যাপক পক্ষে বিপক্ষে হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া কিংবা কিছু ওনার সমর্থক বা সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে অনেকেই বলছেন যে এটি দুর্নীতি নয় এটি নিয়মতান্ত্রিক তাকে অবলম্বন না করার কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে আবার আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তাকে দুর্নীতির জন্য এবং একটি একটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে একটি অবস্থান সরকারে সেটি স্পষ্ট করার জন্য আপনার ব্যাপারে একজন আইনজীবী হিসাবে এবং একজন আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে আপনার কাছ থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা চাচ্ছিলাম অনেক ধন্যবাদ অনেক দিন পর এল বি সির অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এবং অফকোর্স চৌধুরী দাওয়াত দেই ভাই আপনি আসেন সময় সুযোগের কারণে হয় না অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও আজকের এই এই শীতের সন্ধ্যায় যাই হোক আপনার প্রশ্ন উত্তরে চলে যাব তারপরেও আজকে এল বি সির টক শো লন্ডনে আমরা একটা ফ্যামিলির মতোই তবু আমার ফ্যামিলি একটা দুর্ঘটনা এবং শোক সংবাদ দিয়েই শুরু করা যায় গত কয়েক সপ্তাহ আগে আমার বড় ভাই আমার ফ্যামিলির সবচেয়ে বড় যিনি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ওই যে কোর্টে কার্যরত অবস্থায় হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং অনেস্ট মানুষ যাই হোক তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তার প্রতি দোয়া চেয়ে আমি আপনাকে কথাগুলো শুরু করব যে কথাগুলো বললেন যে কারো কারো ধারণা যেটা কি দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা অথবা কেউ কেউ মনে করতে পারেন রাজনীতির কারণেই শুধু মামলা কি না ইয়াস দুর্নীতির দায়ে এই এই অভিযোগ আনার পরেই আমার মনে হয় যে আমি যদি আরও গোড়ায় যাই উনিশশো সাতচল্লিশ সালের ব্রিটিশ আইনের চারশো ছয় ধারা থেকে শুরু করে নয় এবং চারশো ছয় অর্থাৎ সেই পূর্ব এবং পুরনো আইনের ধারায় এবং তৎকালীন আপনি টেকিয়া গভর্নমেন্টের আন্ডারে মামলা করার যে মামলা সেই মামলার দশ বছর এই মামলা সঠিকভাবে কোর্টে চলার পর এই মামলার একটা রায় এসেছে অবভিয়াসলি কোর্ট যদি এটা রায় চলে এটার মামলার তাই না রায় অবশ্যই তার লাস্ট অংশ তো আমার কথা হলো যে দুটি অ্যালিগেশন সেটি হলো যে ব্রিচ অফ ট্রাস্ট বিং এ প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য কান্ট্রি আমরা কতটা তার অনেস্টি নিয়ে কথা বলবো অথবা তার ট্রাস্ট সম্পর্কে আমরা কনফিডেন্ট রাখতে পারি বা জনগণ রাখতে পারি দ্বিতীয়ত বিং এ হেড অফ দ্য 
অ্যাডমিন অফ দ্য বাংলাদেশ উনি এই পোস্টে থেকে এই কাজগুলো উনি করতে পারেন কিনা অথবা ফেলিওর টু কন্ট্রোল অর টু লুক আফটার দ্য ম্যাটার্স হোয়াটস অ্যার হ্যাপেন অন দ্যাট সে এই দুই অ্যালিগেশনের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে রায় জি আর চ্যারিটেবল ট্রাস্ট বা অরফেনের ট্রাস্টের যে টাকাগুলো বিদেশ থেকে আসলো সেই টাকাগুলোর অর্ধেক অংশ প্রায় বারো মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি অর্ধেক অংশ সাউথের কোন এক ডিস্ট্রিক্টে সেটার কার্যত সেটার ব্যবহার হয়েছে বাকি অর্ধেক টাকাগুলো প্রাইম মিনিস্টারের তহবিলে এবং তার নামে তারই সেক্রেটারির মাধ্যমে সেটাকে অ্যাকাউন্ট খুলে একটা স্বনির্ভরকে রাখা হয় পরবর্তীতে ওই ওই টাকাগুলো চেকের মাধ্যমে ভিন্ন চেকের মাধ্যমে ভিন্ন জনের মাধ্যমে সেটা অরফেনেজ ট্রাস্ট তৈরি না করে অথবা টাকা এসছে নাইনটি ওয়ানে নাইনটি থ্রিতে দেখা গেছে যে তার বাসায় যেটা তার ক্যাটারম্যাটের বাসা ছিল মনির রোডে সেই বাসার নামে অরফেনের ট্রাস্টের নামে একটা ট্রাস্ট গঠন করা হয় সেই ট্রাস্টেও টাকাগুলো ভিন্ন চেকের মাধ্যমে টাকাগুলো ডিস্ট্রিবিউশন হয় ওয়ান ফর হিজ ওন সান অ্যানাদার হিজ সেকেন্ড সান এবং তার নেফিউ যেটা আছে জি আর রহমানের বাগনি তাদেরকে দিয়ে এই কাজগুলো করানো হয় সংগত কারণেই এই টাকাগুলো এবং নয় বছর উনি ক্ষমতায় থাকার পরেও যে টাকাগুলো দরিদ্র মানুষের এবং চ্যারিটেবল এবং এতিমদের জন্য আনা অথবা কাউ কেউ না কেউ ওটা দান করেছে বাইরে থেকে সেই টাকাগুলো উনি যখন দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি এটার যথেষ্ট যে উদ্দেশ্যে দেওয়া সেই উদ্দেশ্যে যখন ব্যবহার না হয় এবং উনি যখন ক্ষমতায় নয় অবশ্য অবভিয়াসলি কথাটা থাকতেই পারে যে উনি কি ট্রাস্টেবল পার্সন কিনা অথবা উনি ওনার কাছে কি কাস্টোডিয়ান কিনা মানুষের জনগণের অথবা অনাথ মানুষের যদি টাকা অথবা কোনো কিছু তার কাছে গচ্ছিত দেওয়া যায় সেটা গ তার কাছে কতটা অ্যাকাউন্টেবল হবে কতটা রিলায়েবল হবে কোর্ট সেটাকে অফকোর্স অনুধাবন করেছেন দ্বিতীয়ত যে টাকাটা সত্যি সত্যি মিসইউজ হয়ে গেছে হয়েছে কিনা যে কথাগুলো ভিন্নভাবে মিডিয়াতে আসে যে না এটা তো টাকা টাকার জায়গায় আছে অথবা টাকাটা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে কিন্তু কোর্টের আঙ্গিকে কোর্ট যেভাবে এটাকে দেখেছে না এই টাকাগুলো যেহেতু ভিন্ন অ্যাকাউন্টে চলে গেছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে চলে গেছে টাকাগুলো সেখানে এফডিআর হয়েছে সেই টাকাগুলো আমরা যদি মনে করি যে আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে যখন টাকা রাখবেন এটাকে ফিক্স ডিপোজিট করবেন এটাকে বৃদ্ধি করবেন অথচ আপনি বলবেন যে না টাকাগুলো কোনোভাবেই এটা মিসইউজ হয়নি অথবা কোনো ব্যাড ইন্টেনশন ছিল না অবভিয়াসলি সেটা দাবি করা যেতে পারে আদার পক্ষ কিন্তু আমার মনে হয় যে কোর্টের কোর্টের আঙিনায় অথবা কোর্টের এজলাসে সেটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে আমাদের খালেদা জিয়ার আইনজীবী দল যে কারণেই আদালত তাকে এই দুই অন্যায়ের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দুশো চারশো ছয় এবং চারশো নয় এবং চারশো ছয় ধারায় তাকে সর্বোচ্চ দশ থেকে যাবজ্জীবন বা পনেরো বছর পর্যন্ত জেল দণ্ড দিতে পারতেন সেটাকে উনি কমিয়ে তার বয়সের দিকে খেয়াল করে ওনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং ওনার একসময় উনি দুই দুইবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এ কথা অস্বীকার করার নয় সেই কথাগুলো খেয়াল করেই তার বয়স বিবেচনায় যার জন্যকে পাঁচ বছর দিয়েছেন সেটাও কতটা যোগ্য হয়েছে তার এমন বড় পোস্টে থেকে উনি দুই দুইবারের প্রধানমন্ত্রী যাকে জনগণ ট্রাস্ট করে হি ইজ এ সি ইজ এ ট্রাস্টেবল পার্সন একজন ট্রাস্টেবল প্রাইম মিনিস্টার যখন তার ট্রাস্ট ব্রিজ করেন সেটার যে অপরাধ এখন আমার এলাকার যদি একজন কৃষকের যদি একজন ট্রাস্ট ব্রিজ করে তার উপরে জাতি কিন্তু ব্রিজ নির্ভর করে না জাতি তার উপরে এভাবে রিলাই করে না সুতরাং একজন সাধারণ মানুষের ব্রিজ ট্রাস্ট ব্রিজ করার মধ্যে একজন জাতি অতভাবে ক্ষতিগ্রত হয় না কিন্তু একজন টপ অফ দ্য হেড রাষ্ট্রের এই বিশ কোটি মানুষের যা যাদের 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 ভাগ্য এবং যাদের ডিসিশান যার হাতে নিয়ন্ত্রিত হয় যাদের কাছে থাকে সেই মানুষগুলো যখন তার সততা থেকে একজন বিচ্যুত হয় সামান্য বিচ্যুতি বিরাট হয়ে দাঁড়ানোরই কথা আমার মনে হয় যে বিজ্ঞ আদালত এবং বিজ্ঞ বিচারপতি এবং বিজ্ঞ যারা আইনজীবী ছিলেন দুই পক্ষের তারা যথেষ্ট এর আর্গুমেন্ট শেষে যে একটা যোগ্যতম এবং দৃষ্টান্তমূলক যে একটা রায় দিয়েছেন অবভিয়াসলি ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি এরপরেও আদালতে যেতে পারবেন হাইকোর্টে যেতে পারবেন কোর্ট অফ আপিলে যেতে পারবেন সেই পদগুলো এখনও খোলা তবে বাংলাদেশ এটা দিয়ে প্রমাণ করেছে যে আইনের দৃষ্টিতে সে যেই যেই হোক না কেন প্রথম দৃষ্টিতে যারাই ইভেন যতবারের প্রধানমন্ত্রী হোক না কেন ইভেন প্রেসিডেন্ট হোক না কেন এর আগেও আপনি জানেন যে আপনার এরশাদ সাহেব জেল খেটেছেন এইখানেই উনি সাত আট বছর জেল খেটেছেন এবং এই ধরনের দুর্নীতি মামলাই সুতরাং আমার কথা হলো যে বাংলাদেশ ইজ এ মডেল কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নাও যে আমরা আমরা নিজেরা যেমন উদার আমরা নিজেরা যেমন কালচারালি উদার আমরা সব দিক থেকেই পলিটিক্যালি উদার আবার আইনের দিক থেকে থেকেও আমরা অন্যায়কে অন্যায় বলতে জানি এবং সর্বোচ্চ মানুষটাকেও আমরা বিচার করতে জানি ইয়াস সেটাতে যত পিউরিফাইড হয় সেটাতে যাতে অন্যায় না হয় যাতে আবার রাজনৈতিকভাবে সেটা ক্রিটিসাইজ বা পলিটিসাইজ না করা হয় সেটাও অবভিয়াসলি আমার মনের কথা বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এমন একটা রায
বাট রায় যদি দশ বছর চলতে পারে আমার মনে হয় এর সর্বশেষ রায়ের যে যে বিচারের যে ঘোষণা তাই না রায়ের যে ডিসিশান সেটাও হতে পারে সুতরাং দশ বছর দশ বছর মামলা চলতে যেখানে বাধা নেই সেখানে দশ বছর পর মামলার রায় আসতেও বাধা নেই এমনটাই আমার কনক্লুশন সরি যেটি মেহেদি হাসান তালুকদার বললেন ওনার বক্তব্য যেহেতু অনেকক্ষণ দীর্ঘক্ষণ ওনার বক্তব্য আমি শোনার চেষ্টা করেছি আমার মনে হয় শেষ যেখান থেকে সেখান থেকে আপনার কিছু জিনিস আমি ফলো আপ করে বিট করছি যে জিনিসগুলো ক্লিয়ার ক্লিয়ারলি যে জিনিসটা উনি বলতে চাচ্ছেন যে আইনের শাসনের ক্ষেত্রে একটা সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনের বিষয় হলো বিজ্ঞ আদালতের বিষয়ে খুব প্রশংসা করা হলো আইনের শাসনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি যে জিনিসটি বলতে চাই আপনি অবশ্য খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের এই সুপ্রিম কোর্ট থেকে সাজাপ্রাপ্ত আমাদের তেরো বছর সাজাপ্রাপ্ত সম্বন্ধে মুহাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া কনভিক্টেড আসামি হওয়ার পরেও দিব্যি উনি মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব করছেন এবং আরেকজন মন্ত্রী হয়তো দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হওয়ার পরেও ওনারা মন্ত্রিত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন তো আইনের শাসনের প্রয়োগের বিষয়ে যেটা যেমন এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি দেখা হচ্ছে আবার একই সাথে যেখান থেকে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা হয় আমাদের সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের ভাগ্যেও আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনি সাংবাদিক এখানে মিডিয়ার লোক আমরা সবাই এখানে সচেতনভাবেই লক্ষ্য করেছে যে চিফ জাস্টিসকে দেশ পালত পলত মানে দেশ ছাড়তে হয়েছে আমাদের সিনিয়র ভার্স চেয়ার তারা কখনো বিরুদ্ধে একটা বেকুশ খালাস দেওয়ার পর জাস্ট দেশ ছেড়ে পলাইতে হয়েছে তো ছোট কোর্ট এবং বড় কোর্ট হায়ার কোর্ট যে জিনিসটা আমরা বলি এখানে চিফ জাস্টিস নিজেই বলেছেন যে আমাদেরকে হাত পা বেঁধে এখানে বসানো হয়েছে কিছুদিন আগে রাষ্ট্রের যে চিফ ল অফিসার আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব উনিও আদালত সম্পর্কে যে তির্যক যে কতগুলো নেগেটিভ মন্তব্য করেছেন সেই সকল মন্তব্য থেকে জিনিসটা কি মানে আর সার্বিক যে চিত্রটা ফুটে আসে আর কি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য আদালত যে জুডিশিয়াল প্রক্রিয়াটা এটা বিনষ্ট হয়ে গেছে এটা এখন রাজনৈতিক রাবার স্ট্যাম্প অথবা রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে আর আবার আবার এখানে যে যে বিষয়গুলো এখানে বলা হচ্ছে যে উনি এথিমের টাকা খেয়ে ফেলেছেন অথবা চুরি করে ফেলেছেন আসলে বিষয়টা এটা একটু বেশি অতিরিক্ত অতিরঞ্জিত করে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণতভাবে জিনিসটাকে ফলো করে তোলা হয় জিনিসটা যেটাকে আমার মনে হয় যে যে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এরর যেরকম একটা কিছু এথিমের তহবিলটাকে মেনটেন করার জন্য যে সকল রুলস অ্যান্ড বিধিগুলি থেকে থাকে সেগুলি কিন্তু যথাযথভাবে প্রতি মানে ফলো না করা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই দোষটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উপরে গিয়ে যে প্রধানমন্ত্রী তখন এবং খেলাতে যেয়েছিলেন তার উপরে যায় বর্তায় ওই রকম একটা আবহাওয়া থেকে জিনিসগুলোকে তার বিরুদ্ধে তীর্যক অভিযোগটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে আসলে টাকাগুলো কিন্তু উনি নিজে খেয়ে নিজে হজম করে নাই ওনার টাকাগুলো হয়তো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফারের জায়গা জায়গাটা যেটা আমার বন্ধু বলেছেন অলসে খেয়াল করেছেন যে এখানে আমাদের টাকাগুলো ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো মিস ম্যানেজমেন্ট থাকতে পারে বাট এটাকে দেখানো হচ্ছে চুরি উইস ইজ ভেরি অ্যাকসেপ্টেবল আর তার সাথে আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন কিছুদিন আগে মিডিয়ার মাধ্যমে অথবা আমাদের যে আইনজীবী যার বিএনপির পক্ষ থেকে যে সকল আইনজীবীরা ম্যাডামকে রিপ্রেজেন্ট করছেন তাদের এখানে একটি কিছু বক্তব্য এই বক্তব্যের কোনো সুস্পষ্ট উত্তর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই যে যে কোনো মামলার অভিযোগকে প্রমাণ করতে হলে অভি এভিডেন্স ক্লিয়ার এভিডেন্স লাগে এবং এভিডেন্সগুলোতে খেয়াল করে দেখবেন ঘষা মাজা পরিবর্তিত কনকটেড এখন বিশেষত হচ্ছে যে সরকারের ভিতর থেকে যখন এভিডেন্সগুলোকে তৈরি করে আনা হয় এবং সেটার বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিষয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্যাডে আসার কথা এই ডকুমেন্টসগুলো আসছে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে এই যে ডকুমেন্টস টেম্পারিংয়ের বিষয়টাকে আমরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের একটা অংশ হিসেবে দেখি আর এই 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 সময়ের ভিতরে যে মামলাটা তৎকালীন সময় হয়েছিল ওই মামলার সাথে প্রায় আরও এগারোটা আরও এগারোটা মামলা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ছিল একই ধরনের একই ধরনের মামলা তৎকালীন সময় শেখ হ্যাঁ তৎকালীন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো হয়েছে মানে কোনো এক রহস্যজনক কাজ আমি মনে হয় সারা বাংলাদেশের জনগণ সে রহস্যটা জানে রহস্যজনক কাজে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সমস্ত মামলাগুলি বেকুশুর খালাস উনি কোনো দোষী করেন নাই আর ওনার দুই কোটি টাকার মামলাটা এখন পর্যন্ত যে রাখা যায় এমন সময় রায়টা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো যাতে থাকে নির্বাচন থেকে আমরা যখন নির্বাচনে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছি এবং ইচ্ছা প্রকাশ করছি ঠিক তখনই আমাদেরকে ষড়যন্ত্রভাবে এই রকম হেনস্থার মধ্যে ফেলানো হচ্ছে এটা একটা রাজনৈতিক কৌশল এবং সে অপকৌশলের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দেশের ক্ষমতা থাকার জন্য আগেও চেষ্টা করেছিল গতবারও করেছে এখনও করার চেষ্টা করবে বাট এটাকে আমার মোকাবেলা করতে হবে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে মোকাবেলা করতে হবে তার সাথে সাথে আইনগতভাবেও সেটাকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা সেই করছি না যেটি বলেছেন যে আপনাদের আইনজীবীরা সেখ
তার আইন নিয়ে বিচার নিশ্চিত করার জন্য সম্পূর্ণ পরিমাণে পরিস্থিতিটা আপনার পরিবেশটাকে আপনি নিশ্চিত করে দিয়েছেন কিনা যে চিফ জাস্টিস নিজে বলে যে আমাদেরকে হাত পা বেঁধে জীবিত জুডিশিয়ারিতে বিচার ব্যবস্থা করার জন্য মে আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেখানে চিফ জাস্টিসকে দেশের পলাইতে হয় যেখানে চিফ জাস্টিস জজ নিম্ন আদালতের জজ যখন বেশ কিছু খালাস দেওয়ার পরে দেশে থাকতে পারেন না সেখান থেকে আপনি কি আশা করবেন পুরো দেশের আইনের শাসন বলতে বিচার ব্যবস্থা শাসন বলতে এবং বিচার ব্যবস্থা প্লাস আইনের শাসন মানুষের অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো সব কিছু নষ্ট অবস্থায় আছে আপনি কি আশা করবেন সেখান থেকে এখানকার জাজমেন্টগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্ট বলে দিচ্ছে আপনি খেয়াল করে দেখেন আমাদের নেত্রীর বিরুদ্ধে রায় হবে আট তারিখ তিন প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে এরশাদ সাহেব অথবা তার মন্ত্রী এবং গভর্নমেন্টের মন্ত্রী গভর্নমেন্ট থেকে বলে দিচ্ছে যে ম্যাডামকে তো জেলে পোড়ানো হবে এবং তাকে ওই জেলে রাখা হবে ওই জেলটা তৈরি করে রাখা হচ্ছে ক্লিয়ার করে রাখা হয়েছে তাকে জেল দেওয়ার জন্য সেই অ্যাডভান্স রায় কি হবে না হবে সেইটা তো সরকারে জানার কথা না অথবা সরকারের মন্ত্রীরা জানার কথা না তারা অগ্রিম ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছে তো কি হবে সেই জিনিসটা যদি আপনি আগেই থেকে জানেন ইট ইন্ডিকেটস দ্যার সামথিং দেয়ার ইজ ফিশি হুইচ ইজ ইম ইম্প্যাক্টেড ইন এ ওয়ে দ্যাট ইট ইজ কনসার্টেটলি এটা হচ্ছে আগে থেকে আমরা এটা জানি এবং আমরা সেই বিষয়টা জাস্ট এক্সিকিউট করবো রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নকারকে এবং রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ পারদর্শিতা দেখাচ্ছে এবং তারা তার গায়ের জুড়ে যা হচ্ছে তাই করাচ্ছে কিন্তু মানুষ বাংলাদেশের মানুষের প্রকৃত বিভক এবং তাদের অন্তরার থেকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন সত্যিকার অর্থে ম্যাডামের প্রতি মিথ্যা মামলা তাকে ফাঁসিয়েছে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এটা অন্যায় এবং এই অন্যায়ের প্রতিফল করুন তার জনপ্রিয়তা ওদের পার্টির ভিতরে উৎকর্ষ হতে আশা করি ইনশাল্লাহ দিনের চাইতে দিন আরও বাড়বে এবং তাকে আমি মনে করি আমি হয়তো তাকে বন্দি হিসাবে দেখতে চেয়েছে বন্দি খালেদের জেয়েকে মুক্ত খালেদের চাইতে বড় নেতৃত্ব দেওয়ার বড় সম্মান বড় ইজ্জত এবং বড় ধরনের গণ অভ্যুতার নেত্রী হিসাবে আমরা দেখবো আমরা ভবিষ্যতে আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদি যেকে এশিয়ান ন্যাশনাল মান্দালা হিসেবে পাবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ জনাব সুমেদি হাসান তালুকদার আপনি অবশ্যই পুরো বক্তব্যটি খেয়াল করেছেন মহদুদ আহমদের একটি বিষয় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বলা হচ্ছে যে বিএনপি আইন মানে না এবং আদালত মানে না এবং তারা অন্যায় তৎপরতা চালাচ্ছে এবং নানা ধরনের সরকারকে বেকায়দে ফেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করছে একটি বিষয় আমরা দেখলাম যে সারা দেশব্যাপী তখন যে প্রধান বিচারপতি একটি মামলা রায় দিয়েছিলেন এবং সেই মামলাটির যে কারণে উনি প্রধান বিচারপতির পদ হারিয়েছেন এবং দেশ ছাড়াও হয়েছেন যেটি মাদুর আহমেদ বলেছিলেন এই মামলাটির পরে আওয়ামী লীগ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সেই রায় মানে নাই বা আপনাদের পক্ষ থেকে সেই রায় মানা হয়েছে বা এটি নিয়ে তীব্র মানে আন্দোলনমুখী হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় সরকারের মন্ত্রীরা এবং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তীর্যক মন্তব্য করেছেন বিএনপি তাদের নেত্রী যেহেতু গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে সাজা প্রদানের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে তারা তো এটা মানবে না যেখানে সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায় মানে নেই সেখানে তারা নিম্ন আদালতের রায় মানবে এটা আপনারা কিভাবে প্রত্যাশা করেন আমি স্যার আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রধান বিচার ব্যবস্থাকে মানে সুপ্রিম কোর্টকেই যেভাবে হেনস্ত করা হয়েছে ছোট কোর্টের কথা না লোয়ার কোর্টের কথা তার বলাই প্রসঙ্গ রাখে ওখান থেকে ন্যায় বিচার কী আশা করবেন তো সেই পরিস্থিতিতে আমাদের এই বিচারের রায়গুলো আসছে আর আপনি যদি বলেন আইনের শাসন দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা হতাশ হওয়ার চারতে কিছু নাই মেহেদি ভাই বলুন অনেক ধন্যবাদ মধুদ ভাই আমার কলিগ তার কথায় অবশ্যই তীর্যোগ ইঙ্গিত থাকবে বর্তমান বিচার সম্পর্কে এটাই খুব স্বাভাবিক তবে কিছু জিনিস আমি যা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি বলবো এবং আপনাকেও বলবো যে এই ট্রায়ালে যদি কোনো প্রকার মানে বিং এ সিম্পল আমি বলবো যে বিং এ সিম্পল লয়ার যদি এভাবে চিন্তা করি যে এই ট্রায়ালে ওনার নেত্রী অথবা আপনার এই দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত যিনি আসামি একসময়ের বিএনপির চেয়ারপারসন এবং দুই দুইবারের বাংলাদেশের প্রেসি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একটা কারণ খেয়াল করবেন যে তার মামলা চলাকালীন অবস্থায় এই মামলা চলতে পারে কি না এটা আমি আর আপনি ঝগড়া করার বাইরের একটা ইস্যু এই মামলা চলতে পারে কি না এই কথাটা ইভেন মোর দেন এইট টু টেন ইয়ার্স আগে হাইকোর্টে এটার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে হাইকোর্ট থেকে এবং আপিল কোর্ট পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এই মামলা চলার যোগ্যতা রাখে কি না সর্বোচ্চ আদালত তখন বলেছে ইয়াস এই মামলা চলতে পারে যে সব ডকুমেন্ট যেসব এভিডেন্স এবং যেসব তথ্যপত্র আছে শুধু তাই না এক থেকে একাধিকবার চার্জশিট এফআইআর এদেরকেও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং সেটাও হাইকোর্ট থেকে একসময় ফেরত আসছে ইয়াস ইট ক্যান বি কন্টিনিউড নট অনলি দ্যাট এই মামলায় এটাকে শুধু টাইম ফ্রাস্ট্রেশন করার জন্য একটা মামলাকে আপনার জানেন বাংলাদেশে
এই মামলায় ১৪৯ বার ওনারা টাইম পিটিশন নিয়েছেন এবং সাকসেসফুলি তারা গ্রহণ করেছেন শুধু তাই না ফোর টাইমস ওনারা জাজকে চ্যালেঞ্জ করেছেন চারবার ওনাদের পছন্দ হয়েছে জাজকে পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে ওনারা বারবার বলছেন এই জাজ দেওয়া হবে না ওনার ক্যারেক্টারে এই প্রবলেম উনি অতীতে এটা করতেন উনি অতীতে সর্বশেষ হাইকোর্ট বলেছেন হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ থেকে আপনাদের পছন্দ সু একজন জাজের নাম দেন যাকে আমরা দিতে পারি দ্যাটস এন এন্ড আপ নট অনলি দ্যাট লোকেশন অফ দ্য জাজ দ্য কো জাজেস এত বড় একটা বিষয় এবং আপনার দুর্নীতি নিয়ে আপনি মামলা করবেন এবং মামলার ট্রায়াল করবেন অবভিয়াসলি যে মামলাটায় অনেক সমর্থন গোষ্ঠী যেতে পারে অপোজিশনে যেতে পারে গভর্নমেন্ট পার্টি যেতে পারে দর্শক যেতে পারে সে কারণে একটা ব্যাপক আয়োজনের প্রয়োজন হতে পারে ব্যাপক জায়গারও প্রয়োজন হতে পারে সঙ্গত কারণেই তারপরেও তারা চ্যালেঞ্জ করেছে ওয়াই ইট ইজ ইন দ্য এই পার্টিকুলার একটা কোর্টে যাবে সেটাকেও হাইকোর্ট চ্যালেঞ্জ করার পরে হাইকোর্ট বলছে নো দ্যাস ম্যাটার ক্যান বি কন্টিনিউ ড্যাট দ্যাট কোর্ট এটাতে কোনো প্রকার আপত্তি নেই শুধু তাই না এই মামলার আসামি যখন সর্বশেষ এই মামলার একেবারে প্রান্তিকে চলে আসছে তখন কোর্টকে না জানিয়ে উনি এই দুই মাস এই প্রথম বাংলাদেশের একজন দায়িত্বশীল নেত্রী এবং দায়িত্বশীল নেত্রী বা কম দায়িত্বশীল আসামি লন্ডনে এসে বিনা পারমিশনে দুই মাস থেকে যায় তারপরেও জাজ এবং কোর্ট এটা নিয়ে আপত্তি করেন নাই হয়তো শারীরিক কারণেই হোক আর যে কোনো কারণেই হোক বা এরপরে যেটা দাঁড়ালো যে এই মামলায় সর্বশেষ যে রায়টা বেরিয়ে আসলো আট নয় বছর পর আমি মনে করব যে এখানে কোনো প্রকার পুশ অথবা কোনো প্রকার এখানে প্রভাব খাটি আমার বন্ধু যেরকম বললেন হাইকোর্টে যদি অসুবিধায় থাকে প্রেশারে থাকে ওয়াই নট লয়ার কোর্ট এই কথাতে কিছুটা যুক্তি থাকে বাট উনি যে কথা যাকে রেফার করে বললেন যে এক্স বিচারপতির কথা বললেন ওই বিচারপতি এই সিনহা আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি এক্স বিচারপতি যিনি এই খালাদে জিয়ার তিন থেকে চারটা মামলার এই ধরনের দুর্নীতি মামলার নায়কো মামলার এটার মামলার সেটার ক্রয় মামলার যে সব দুর্নীতির মামলা ছিল তার চারটাতে ওনাকে খালাস দিয়েছেন যে এই মামলা কন্টিনিউ হতে পারে না নট অনলি দ্যাট আরেকটা কথা আমার বন্ধু যেটা বলেছেন যে মায়ার মায়ার মামলাটা কীভাবে এটা খারিজ হলো তাই উনি কীভাবে চলতে পারে কম্পারিজন মায়ার মামলাটা যখন হাইকোর্টে আপিল স্টেজে যায় আপিল স্টেজে বলা হয়েছিল যে যে ইস্যুতে তাকে জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছে এই ইস্যুটা আমি খারিজ করে দিয়েছি এই অর্থে যে বাকি আরও পাঁচ সাতটা বিষয় কোনোভাবেই কনসিডারেশন আনা হয় নাই সুতরাং দ্য লেস্ট দ্য কেস স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগেনিং অর্থাৎ এটাকে রিভার্স করা হয়েছে ফ্রেশ করে স্টার্ট করার জন্য অর্থাৎ মামলাটা তখন আর ওই পর্যায়ে আপিল পেন্ডিং অবস্থায়ও নাই অথবা এটাকে আমরা যে ভাষায় বলবো যে উনি ওই অবস্থা থাকলে ক্ষমতা হারাবেন কিনা স্টিল এটাও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এটাকে আপিল এটাকে রিড করা হয়েছে যে ওনার ক্ষমতা থাকেন কি না নট অনলি দ্যাট আমার বন্ধুর গ্যাতার্থে আমি যেটা বলি ইয়াস আমি সবগুলো মামলার এখানে কম্পারিজন সম্ভব না একই টাইমে নট অনলি দ্যাট এই গভর্নমেন্টের আন্ডারে দুই দুইজন মন্ত্রী একজন আমাদের খাদ্যমন্ত্রী উনি দ্বিতীয় আমাদের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী কোর সম্পর্কে তীর্যোগ উক্তি করে এবং তারা জরিপনা এবং তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে এই 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 কোর্ট থেকে এই সর্বোচ্চ আদালত থেকে আমার কথা হলো যে তাদেরকে যদি শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিভাবে তার আমি আপনার সাথে একমত যে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তির পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করে তার পদ হারাবেন বা থাকবেন যেমন এই এক্স এক্স খালাদে যে যদি রায় যদি দুই বছরের কম হয় তাহলে উনি পদ হারাবেন না দ্যাট ইজ ট্রু অর্থাৎ উনি ইলেকশনও করতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী তো হতে পারবেন ইচ অ্যান্ড এভরিথিং নট অনলি দ্যাট এই মামলায় যদি উনি যদি এখন হাইকোর্টে যায় হাইকোর্ট যদি এই মামলার এক্সিকিউশন অর্থাৎ নৈতিকতা স্খলনের কারণেও মানুষকে পদত্যাগ করতে হয় আর এখানে সরাসরি কনভিক্টেড আসামি আমি শান্তিপ্রাপ্ত আসামি আমি আপনার সাথে আমি মধু ভাইয়ের সাথে একমত যে তাহলে এখানে কেন হবেন না আমি সেটাতেও আমি নেগেটিভ দিচ্ছি না নৈতিকতা স্খলনের কারণে আজকের এক সময়ের অপোজিশন লিডার এক সময় বিএনপির চেয়ারম্যান এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী ওনার যদি শাস্তি হয়েছে পাঁচ বছর এটাকে কমিয়েও তো দিতে পারে হাইকোর্ট যদি দুই বছর দেয় অটোমেটিক চলে আসবে যদি তাও না দেয় এটাকে এক্সিকিউশন হাইকোর্টের পাওয়ার রয়ে গেছে এটাকে এক্সিকিউশন স্টপ করে দিতে পারে এটার নট অনলি দ্যাট এটার যে শাস্তিটাকে স্টপ করে রাখতে পারে অথবা পুরো ট্রায়ালটাকেই ইনভ্যালিড করে দিতে পারে সুতরাং এর কোন পর্যায়ে যে এন্ড আপ করবে আই হ্যাভ নো আইডিয়া বাট বিতর্কের জন্য যদি আমরা বারবার বলি যে হাইকোর্ট নাই সর্বোচ্চ কোর্ট নাই জনগণ কোথায় যাবে জনগণ ভাঙ্গা কোর্টেই যাবে 
এবং আমরা বাঙ্গা কোটির অবস্থা ধরেই আমরা শেষ পর্যন্ত কি করলাম দেখেন আপনি আজকে পর্যন্ত আমরা আমাদের সার্টিফাইড কপিটা পর্যন্ত এখনো পাই না যেটা আজকে দেওয়ার কথা ছিল যারা হয়ে যাওয়ার চারটা পর্যন্ত ডিক্লেয়ার করার কথা এখন পর্যন্ত সার্টিফাইড কপি সাইন করা হয়ে গেছে তারপরে হাতে পৌঁছতেছে না এবং একই সাথে এখন আমাদের যাব কোথায় যাওয়ার তো জায়গা নাই এখন যাওয়ার জন্যই আমরা চেষ্টা করতেছি বলতেছি যে আমরা আইনগত প্রক্রিয়াই ফলো করবো এটাকে অস্বীকার করতেছি না আবার একই সাথে আমাদেরকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিতে হচ্ছে মানে সহিংস না না হয়ে গেলে করতে যাচ্ছি मंत्री মন্ত্রীকে যখন প্রশ্ন করবেন সে এক ধরনের জবাব দিবে মন্ত্রীর চেয়ে আপনি যদি নিচের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ তার পিয়নকে জিজ্ঞান তার চেয়ে শক্ত জবাব দিবে যদি তার উপদেষ্টাকে জিজ্ঞান অর্থাৎ তিন ধরনের এটা আমাদের এক ধরনের কালচার এটা আমার আমার বায় অবজারভেশন আমি এটাকে খারাপ এবং ভালো না এটার জন্য তারা দায়ী থাকবেন অবভিয়াসলি তারা বেতনভোগী আমি বেতনভোগ করি না তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত এই এই দেশে না মানে করেন ভালো পোস্টে বসেন পতাকা উড়িয়ে ঘুরেন তাদের দায়িত্বের জবাব তারাই দিবেন আমি সেটাতে যাচ্ছি না তবে এরশাদের এই কথা বলার পিছনে কিছু কারণ থাকতেও পারে এই এরশাদকে ডিটেন করে মামলা করা হয়েছে ডিটেন করে তাকে ট্রায়াল করা হয়েছে শুধু তাই না তার মামলার চার্জশিট দেওয়ার আগে উনি ভিতরে ডিটেন ছিলেন ডিটেন অবস্থায় ওনাকে দুই বছরের মাথায় ট্রায়াল করে কুইক ট্রায়ালে তাকে জেলে দেওয়া হয়েছে ডিটেন শুধু দুঃখের কথা প্রিভেন্টিভ বন্ধু আমি একটু বলি আমার মৌদুদ ভাইকে বলতে ডিউ রিসপেক্ট এই জেলেই এই মৌদুদকে এই বিএনপির সেনাপতি ছিলেন তাকে এখানে সাত বছর রাখা হয়েছে শুধু বিএনপির এই সেনাপতি আমি এর আগের অনুষ্ঠানে আমি বলেছিলাম এক টেলিভিশনে যে আমার ভয় হয় একজন বললেন আপনার কি মতামত এই রায় সম্পর্কে আমি যে আমার মতামতের কিছু আসে যায় না কিন্তু শত্রুপক্ষের কথা থেকে বোঝা যায় যে এই এরশাদ বেরিয়ে এসে একটা কথা বলছিলেন এরশাদ বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমিও জড়িত ছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে উনি বলছিলেন আমি দুঃখ বরে হোক আর খুশি বরেই হোক আমি ওই জেলখানে একটা বড়ই গাছ গেড়ে চলে আসছি এই বড়ই গাছ একদিন বড় হবে কোনো না কোনো নেত্রী একদিন খেতে পারবেন অর্থাৎ সেই কথাই বোধহয় আজকে কার্যকরী হলো কারণ ওনার ব্যথা ছিল সাত বছরের জেলে কোন ধরনের মামলায় ওনাকে এইভাবে ট্রায়াল করে ওখানে তাকে দেওয়া এটা কিন্তু আমার কথা আমি বলার জন্য বললাম মনে হয় মধুর ভাই আমি এটা বলার জন্য বললাম অর্থাৎ এই কথাগুলো তাদের রিভেঞ্জ হতেও পারে তাদের নেতা যেহেতু ওখানে সাত বছর জেল খেটেছেন এবং তারা কোনোভাবে তারা তারা কোনো প্রকার ওখান থেকে বেইলও পায় নাই আমার বিশ্বাস এই নেত্রী ওনার বয়সের কারণে এই নেত্রী উনি একটা বিরাট দল চালিয়েছেন এই নেত্রী উনি একজন ঐতিহাসিকভাবে একজন রাজনীতিবিদ উনি সত্যিকার অর্থে দুই দুইবার পলিটিক্স করেছেন এই বাংলাদেশের এবং আমাকে মানতেই হবে যে উনি আমাদের এক্স প্রধানমন্ত্রী আমি বিরোধীতে যাব তার পূর্বে আপনার ব্যাখ্যা চাচ্ছিলাম कारण This is nothing to do with the government. I'm telling you. No, no, no. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. प्रकाश करते नोटिफिकेशन करते हैं এই জিনিসগুলি করা হয় পরিত্যক্ত জায়গায় একদিন সলিটারি কনফাইনমেন্টের আওতায় ম্যাডামকে রাখা হয়েছে এইটাও কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন জেল কোর্টের বিরোধী এবং তাকে আবার জেল কোর্টে নেওয়ার পর না জেলে নেওয়ার পরেও প্রথমত সাধারণ কয়েদির মতো হুম তাকে রাখা হয়েছে এবং উনাকে আরেকটি জিনিস খেয়াল করবেন মানে কীরকম দুর্নীতি করেছেন উনি উনাকে পাঁচ বছরের সাজা তো দিয়েছেন তারপরে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন খেয়াল করেছেন তো মানে অমানসিকভাবে তাকে হেও করার জন্য তাকে মানে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য এবং মনোবলটাকে নষ্ট করার জন্য রাজনৈতিকভাবে কতটুকু প্রেশার দিলে পরে তাকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা ওনাকে করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের মানে আল্লাহর রহমত এবং আমাদের বিশ্বাস আমরা যে মেসেজ পেয়েছে ম্যাডামের মনোবল অটুট আছে এবং উনি সেটাকে মুখাবলন করুন শক্ত হাতে এবং শক্ত মনোবাদ নিয়ে আমরা সেটাকে মোকাবেলা করছি সময় আসবে সামনে এই সময় আমাদেরকে সব কথা বলবে আজকে দুই কোটি টাকার বিচারের জন্য যে শাস্তিটা দেওয়া হয়েছে আর আপনি হলমার্কের হাজার হাজার কোটি টাকা 
শেয়ার ব্যাংকে শেয়ার বাজারে কেন লুটে আমরা লুটপাট তারপরে অর্থমন্ত্রী নিজে বলেছে আবুল বারকাতকে তো আমি জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান বানিয়েছিলাম ও কলোটা কি মখা আলমগীর মূলধন খাওয়া আলমগীর বেসিক ব্যাংকে মূলধন খেয়ে ফেলেছে তো এইগুলোর দুর্নীতি এবং শেখ হাসিনার যে যে জিনিসগুলো যে যে সকল অভিযোগ তার বিরুদ্ধে উঠেছিল সেগুলোকে নিজে প্রভাব খাটিয়ে তার সম্পূর্ণ খালাসের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন মনে রাখবেন বাংলাদেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকা যদি দুই কোটি টাকার বিচারও হয় তো পনেরো হাজার চৌষট্টি হাজার কোটি টাকারও বিচার হবে ইনশাল্লাহ এবং সেই দিন সামনে আছে আপনি একটা কথা বলছিলেন যে সময় আসবে আবারও কি এর সাথে বলছিলেন যে বড়ই গাছ আমি ঠিক সে কথা বলতে পারছি না দুর্নীতি যারা করেছেন ভাই বলেছেন ট্রাস্টের কথা যে আমরা এই সকল নেতৃবৃন্দরা ট্রাস্টের জায়গায় একজন ট্রাস্টি পার্সন হিসেবে থাকে তাদের ট্রাস্ট যদি ভঙ্গ করতে ট্রাস্টের দায়িত্ব যদি পালন করতে না পারে তাহলে শাস্তি পাওয়া উচিত ঠিক একইভাবে এই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগগুলো এসেছে সেগুলো বিচার না হয়ে কোয়াস্ট হয়েছে খেয়াল করেন কোয়াসমেন্ট হয়ে থাকে তাকে গভর্নমেন্টের যে অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব সে দেখা যায় মা সরকারি মামলা চালাবে না অথবা বিভিন্ন কারণে এই জিনিসগুলো চালানো সম্ভব না মামলাটা কোয়াস করার জন্য আবেদন করা হয় কোয়াস হয়ে যায় এবং এইভাবে সবগুলোকে উনি নিয়ে গেছেন ম্যাডামের মামলাগুলো রয়ে গেছে তো যে বিষয়টা হচ্ছে যে এই বড় পুকুরিয়া মিগ টোয়েন্টি নাইন তারপর নূর আলী চেকের মাধ্যমে টাকার যে বিষয়গুলো রয়ে গেছে এই জিনিসে আনসোর্টেড অবস্থা এখনও রয়ে গেছে তো দুর্নীতির হলমার্কের হাজার হাজার কোটি টাকার কোনো সমস্যা উনি বলছেন যে ছোটোখাটো মানে দণ্ড হলে কোনো সমস্যা না দায়িত্বে থাকা যায় ওনাদের তো কোনো চার হাজার টাকা কোনো বিষয়ই না এবং অর্থমন্ত্রী নিজেও বলেছে যে এসব বড় বড় বিজ্ঞানীদের ধরা চার বাইরে তার থেকে লিস্ট আছে কিন্তু তাদেরকে ধরা যাবে না উনি বিভিন্ন রকম কথা যে যাদের ক্ষেত্রে অনেক দুর্নীতি বাস থেকে ধরা যায় না কিন্তু ম্যাডামকে ধরা যাবে কেননা উনি টাকাগুলো এতিমে তহবিলের টাকাটা ঠিক মতো ম্যানেজ করতে পারেন নাই অর্থাৎ তার দায়িত্ব ছিল প্রপারলি এতিমদের জন্য যাওয়া সেই টাকাগুলো ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে কিছু গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে হয়তো বা সেখানেও এভিডেন্সকে টুইস্টেড করা হয়েছে আমাদের যে জিনিসটা আমরা আদালতের মাধ্যমে আমাদের আইনজীবীরা বলেছেন তারপরেও তাকে শাস্তি পাওয়া হচ্ছে এবং শাস্তি দেওয়া হচ্ছে অমানসিক বা সেখানে অন্যায় করা হচ্ছে তাকে ডিভিশন পর্যন্ত দেয় না তো এই জিনিসটা এখন উচ্চ আদালত পর্যায়ে তো আছে যেহেতু মামলাটা এখন প্রক্রিয়াধীন মামলার ব্যাখ্যা বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা বেশি রেস সাবজেক্টিস থাকার কারণে খুব বেশি একটা বলা যাচ্ছে না একটা উপ আপিল করলে পরে আপিলের শেষ হওয়ার পরে ফাইনালি আসলে বোঝা যাবে যে উনি আসলেই দুর্নীতিবাজ কি না অথবা সেটা এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সব নর্মাল নরেজে আমার মনে হয় বিজ্ঞ ভাই বলবেন যে আমরা ওনাকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে বলাটা ঠিক হবে না বিরোধীতে যেতে হবে আমরা বিরোধীর পর থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সর্বশেষ আধুনিক পরিস্থিতি নিয়ে সম্মানিত দুজন অতিথির সাথে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ যুক্তরাজ্যের নেতা জনাব ব্যারিস্টার মেহেদি হাসান তালুকদার এবং দানের শীর্ষ সমর্থক গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার মদুদ আহমদের সাথে আমাদের ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো আলোচনায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন এবং আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer Abaya. 60% off on designer Kaftan. 50% off on waistcoat. 50% off on Islamic books. 500 gram Ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, Bonte E. Telephone 020-7018-2375. আমাদের কমিউনিটিতে কার্গো বিজনেসের প্রসার ঘটিয়েছে জিএমজি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিএমজি আস্থার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না জিএমজি বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন নিরাপদ থাকুন জিএমজি কার্গো আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতি Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special Oasis Banqueting Hall Barking 
the perfect choice for your occasion. For bookings, call 0208-594-2222. PCO claims minicab driver or bibodor bondhu gari accident khoria jobless hoar din shesh just one phone call e PCO claims apnare dite pare 24 hours recovery immediate replacement card storage and repair service 0207791799 Mom, isn't dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you're in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. Sale, sale, sale. Salma Designer Abaya House. Clear sale. Pahela November 2017. Theke. Salma Designer Abaya House. Tichche shokol Abaya rupor shorbotcho 70 percent mullo char. Kaftan rupor shorbotcho 60 percent. West Coast rupor shorbotcho 50 percent. 500 gram ajwa khejur matro 10 pound. Abong Islamic boy rupor tichche shorbotcho 50 percent mullo char. Aaj ya shun abong amader clear sale offer ground korun. Salma Designer Abaya House. 118 Whitechapel Road, London E11 JE. Telephone 0207018 2375. Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pickup and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. Shubhya Darshak, Birotir Porabar, Firelam Prakit Bangladesh, Anushthane Kathabal Chilam Bangladesh, Sharboshi Shraznitik Poris Chitini Kathabal Chilam Kemona Chhe Bangladesh, Kiba Bajal Chhe Bangladesh, Shraznitik Prakapot. Amadhe Shathe Ajin Shambani Toh Dujon O Titi Juktura Jao Ami Anjibi. পরিষদের নেতা ব্যারিস্টার মেহেদী হাসান তালুকদার এবং দানেশী সমর্থক গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ আমরা বিরতির পূর্বে যে কথাগুলো বলছিলাম জনাব ব্যারিস্টার মেহেদী হাসান তালুকদার বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত যে বিষয়গুলো এই মুহূর্তে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অর্থ লোপাট হচ্ছে আমরা 12 ফেব্রুয়ারির একটি প্রথম আলো পত্রিকার একটি রিপোর্ট ঋণের টাকা মখা আলমগীর এবং চিস্তির হিসাবে ঋণ গ্রহীতা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং সেই টাকাগুলো মহিউদ্দিন খান আলমগীর ফার্মাস ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে চলে গেছে উনি চেয়ারম্যান ছিলেন উনি এবং চিস্তি ম্যানেজিং ডিরেক্টর যিনি ছিলেন ওনাদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে এই টাকাগুলো চলে আসছে এবং ফার্মাস ব্যাংকে দেউলিয়া দেখানো হচ্ছে এখানে ব্যাংকের রিজার্ভে কোনো টাকা নাই এটি একটি বিষয় এবং সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে আলোচিত যে একটি বিষয় আপনারা দুজনে আলোচনা একটু টাচ এনেছিলেন যেটি মধু সাহেব বলেছিলেন জনতা ব্যাংক নিয়ে যেটি হলো ফাইভ থাউজেন্ডের কোটি টাকার উপরে যেটি লোপাট হয়ে গেছে এবং সেটি করেছেন আবুল বারাকাত একজন অর্থনীতিবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন আবুল বারাকাতকে তিনি নিজে তিনি নিয়োগ চেয়ারম্যান বানিয়েছিলেন বারাকাত এটি কী করলো আমরা দেখলাম যে এই যে আলোচিত বিষয়গুলো এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে লোপাটের যে ঘটনা এবং যেটি দেখা যাচ্ছে দৃশ্যমানভাবে এটি একটি বড় ধরনের কেলেঙ্কারি এবং যদি এইসব প্রভাবশালী ব্যক্তি বাহিরে থাকেন আইনের আওতার বাহিরে থাকেন তারা প্রভাবিত করতে পারেন এরকম ঘটনা অহরহ ঘটেছে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে কোনোভাবে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে না এবং স্বাভাবিকভাবে এইগুলো তোড়াই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এরকম কোনো ঘটনা এটা স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে দেখা হচ্ছে তাহলে দুজনের বেগম খালেদা জিয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যেগুলো দেখা হচ্ছে দু ধরনের দু ধরনের আচরণ করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং বড় বড় ব্যক্তিরা যেটি বলছেন 
যেটি দুই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে আপনি একজন আইএনজিবি হিসেবে এটা কিভাবে দেখছেন অনেক ধন্যবাদ জনাব স্যার আমি প্রশ্নে ফিরে যাওয়ার আগেই অবভিয়াসলি डायरेक्टली যাব তার আগে আমার বন্ধুর একটা পয়েন্ট আমি না বললেই নয় আমার বন্ধু খুব দুঃখ করেই বলেছেন যে একসময়ের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং ওনাকে এই দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত একজন মানুষ তাকে কি করে এই রকম নির্জন একজন ছেলে রাখা হলো আমারও শুনতে খারাপ লাগে ওয়াই এবং জেল কোড কেন রাইটলি মানা হলো না আমি তার সাথে একমত বাট এটাও আপনাকে জানতে হবে যে কোনো মানুষকে যখন ভালো একটি জেল অথবা জেল কোড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সেটা স্বাভাবিক কারণেই কিন্তু ভালো হয় সেটা স্বাভাবিক কারণেই আর যারা কয়েদি আছে হাজার জনের মাঝখানে থাকা না থাকাটাই স্বাভাবিক এখন যদি ওইখানে দেওয়া হতো যদি মনে করেন দশ হাজার কয়েদের মাঝখানে দেওয়া হতো বলা হতো যে উনি ওই কয়েদের মতোই তাকে ট্রিট করা হচ্ছে ওনাকে ভিআইপি কোনো ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই আমরা যদি ভিআইপি ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস সব কিছুই আলোচনা করি দেখবেন সব কিছু বাসাগুলোই আলোচনায় ঘরগুলোই থাকে একটু আলাদা রকমের একটু আলাদা দূর দূরে তাই না একা নির্জনই হোক যেভাবেই হোক তবে নির্জনের সঙ্গে এটা আসবে না এটা ইন্টেনশনালি করা হয় নাই অবভিয়াসলি তার কাছে তার জন্য আলাদা করে জেল জেলার দেওয়া হয়েছে আই এম সরি জেলের কিপার দেওয়া হয়েছে জেলের সিকিউরিটি ম্যান দেওয়া হয়েছে শুধু তাই না আজকে নাগাদ তার কাজের মেয়েও তার সাথে থাকছেন সুতরাং আমার মনে হয় যে যদি এরকম কোনো ঘাটতি হয়েও থাকে অবভিয়াসলি আমি সেটা চাইবো না আইনের ব্যত্যয় ঘটুক যাই হোক আমি ফিরে যাই আরেকটা কথা যে আপনি যে কথা বললেন যে এত বড় বড় দুর্নীতির মামলা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তারা কোনো বিচার হচ্ছে না কেন এটার সাথে আমরা এটাকে এত গুরুত্ব দেই ওটাকে কেন দেই না আমি আবারও ফিরে আসি বাংলাদেশের এই হলমার্ক বলেন এই বড় বড় হাজার কোটির ব্যাপারগুলো বলেন জনতা ব্যাংক বলেন এগুলো ইতিহাস আপনি ফিরে যান দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর অর্থাৎ মামলাগুলো কিন্তু এক্সাক্টলি রানিং সেই মামলার জন্য আসামি অনেকেই ফিফটি পারসেন্ট আসামির ভেতরে আবার কিছু বাইরে আবার আইনের কথা উনি আমার বন্ধু আমরাও আইনের জন্য যতই আসামি বড়ই দুর্নীতিবাজ হোক তার জন্য বেল আমরাই করাই নিয়ে আসব আদালতও তাকে এই সুযোগটা করে দিবে অনেক ক্রিমিনাল অনেক কনভিক্টেড পসিবল কনভিকশন তারা পাবেন তারপরেও তারা বাইরে আইনের বাইরে এই সুযোগগুলো তারা নিচ্ছেন নট অনলি দ্যাট আমার বিশ্বাস যে কোনোটাই এই কোনোই মামলাযোগ্য অপরাধের যারা আসামি যারা হাজার কোটি টাকা বলেন পাঁচশো কোটি বলেন তারা সবাই এই আইনের আওতায় আসবেন এবং অলরেডি আসছেন যারা এখনও আসেন নাই কেন আসেন নাই সেটা অবশ্যই আমিও আমার বন্ধুর মতোই বলবো এটাও আমি জবাব চাচ্ছি ওয়াই এটা ঘটবে শুধু তাই না এগুলো তো লোন মিসইউজ টাকাগুলো মেরে আত্মসাত করাটাও একেবারে ওইভাবে আমরা বলা যায় না বাট অবভিয়াসলি রং ইনফরমেশন প্রপার্টি ফেব্রিকেশন প্রপার্টির নামে উনি পাবেন একশো কোটি নিয়ে নিয়েছেন পাঁচশো কোটি উনি পাবেন আসলে চল্লিশ কোটি নিয়ে গেছেন হয়তো বা সত্তর কোটি অথবা টাইমলি উনি পে করতেছেন না ব্যাপারগুলো লোন যেহেতু মানি লংনি মানি ব্যাংক মানি লগ্নি করবেন মানি ফেরত আনবেন এটার প্রফিট দিয়ে ব্যাংক চলবেন অথবা নাগরিকের যে ডিপোজিট আছে সেটার তার রিটার্ন দেবেন মেহজি ভাই আমি একটা জিনিস আপনাকে যিনি এই ঋণটি গ্রহণ করেছেন তার প্রফেশন সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এসেছে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এসেছে তিনি একজন বাস কন্ট্রাক্টর ছিলেন এবং সিবিএ নেতা ছিলেন আওয়ামী লীগ করতেন সাতশো চল্লিশ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারেন একজন ব্যক্তি সেখানে তিনি কোনো ধরনের প্রপার্টি না বন্ধক না দিয়ে ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত না রেখে কোনো ধরনের সম্পদ না রেখেই কিন্তু এই ঋণটা তিনি নিয়েছেন সাড়ে চার মানে চার হাজার কোটি টাকার উপরে অনেক ধন্যবাদ এটা যদি ব্যাংক প্রথমে ব্যাংক কর্মকর্তাগুলো এখানে দায়ী থাকা উচিত অবভিয়াসলি তারপরে যদি আপনি আসেন যে অর্থমন্ত্রী যদি তার এক্তিয়ার থাকে এটা মনিটর করার বা দায়িত্বে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন অবভিয়াসলি সেটার এটার আওতায় আসা উচিত এখন আমার বন্ধুর সাথে আমি আবার একমত যদি এই গভর্নমেন্ট নিজে তার এই বিচারগুলো করতে ব্যর্থ হয় অবভিয়াসলি নেক্সট গভর্নমেন্ট হুয়ে ইজ কামিং তারা এটাকে ফ্লোরে আনবে নিশ্চয়ই এটাকে ছেড়ে দেবে না কেউ না কেউ যদি টাকা চুরি করেন জনগণের টাকা চুরি করবেন আর আপনার আরাম আয়েসে থাকবেন সেটা আমিও এটার পক্ষে নয় এটার সাফাই আমি গাইতে আসি যে অভিযুক্তের কারণে এতিম এতিমের তহবিলের টাকা যেমন এতিমের মানে এখানে ঠিক মতো একটু মিসম্যানেজমেন্টের মানে অভিযোগ আনা হয়েছে বলে একজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ঠিক একইভাবে বেসিক ব্যাংক বলেন ফার্মার্স ব্যাংক বলেন জনতা ব্যাংক বলেন এবং আমাদের সরকারি রাষ্ট্রীয় কোষাগার বলেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার তো আমাদের জনগণের ট্যাক্সের টাকা এই মেহতি মানুষের ট্যাক্সের টাকা এই এতিমরা যেরকম মানে সহানুভূতিশীল আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ তারাও সেই সহানুভূতিশীল জায়গা থেকে তারা যে তাদের রক্তের গায়মের টাকার যেটা সেই টাকা দিয়ে কর্তৃত্ব গচ্ছিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার সেই কোষাগার যখন লুণ্ঠিত হয় সেখানেও এখন পর্যন্ত কোনো আসামিকে ধরনে কোনো অভিযোগের কোনো চার্জশিট পর্যন্ত কিছু হয় না হ্যাঁ প্রক্রিয়া একটা চলতেছে কোথায় চেনে চলতেছে এবং কীভাবে
মারা মানে অ্যারেঞ্জ করে সময় মতো কৌশলগতভাবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্ত কিছু কিন্তু বিচার বিবেচনা করে যোগ্য যে কূপ মারার জন্য বিশেষ আমি আমি একটু এটা একটা একটা কৌশল দেব আমার বন্ধু এই কৌশলের জন্য কৌশলের জন্য তারা মানে এটা রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সবকিছু রাজনৈতিককরণ করা হয়ে গেলে কনস্টিটিউশনাল ইনস্টিটিউশন ধ্বংস হয়ে গেলে এই দেশ থেকে কিছু আশা করা যায় না ওভারঅল এখন যে জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে পাবলিকের কাছে যে একজন আমি একজন সাধারণ নাগরিক আমার ন্যায় বিচারের আশ্রয় বিচার ব্যবস্থা সরকার দুর্নীতিবাজ হতে পারে সরকারের ব্যক্তিরা দুর্নীতিবাজ হতে পারে ব্যাংকের টাকা লুটপাট করার জন্য ডাকাতরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে পারে কিন্তু জাস্টিস নিশ্চিত করার জন্য জুডিশিয়ারি একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থাকে এবং তাদেরকে তাদের পরিবেশটাকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে থাকে সেই জায়গাটা যখন সেই আস্থার জায়গাটা যখন নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখান থেকে ন্যায় বিচার নিশ্চিত না করা যায় আমরা তখন আর কোথাও যাওয়ার থাকবে না পাবলিক তখন আশা আশাহীন হয়ে মানে দিশাহীন হয়ে মানে একটা আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থা দেশ একটা দুর্বিষ ভবিষ্যতের জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আসুন এই এই কাদা ছোড়াছড়ি প্রতিহিংসা অথবা কৌশলী রাজনীতি না হয়ে আপনারা যদি সুন্দর একটা সুশাসন দেন সব কিছুতে সুন্দর একটা সবার জন্য সমান নীতি ফলো করেন সবার জন্য যারা যারা দুর্নীতি প্রত্যেকের জন্য শাস্তি নিশ্চিত করেন আমরা দেখি যে ন্যায় বিচার হচ্ছে গভর্নমেন্ট আন্তরিক তাহলে কিন্তু মানুষের ভিতরে এই প্রশ্নগুলো থাকে না আমাদের জনগণ এত বোকা না যে খালেদে যে একে আপনারা শাস্তি দিয়েছেন আর ওনাকে দোষী সাব্যস্ত করে আপনারা বলুন সে দোষী আর মানুষ সেটা বিশ্বাস করে ফেলবে আমার মনে হয় সেই দিন এখনও নাই আপনাদের যারা যে সকল গভর্নমেন্টের ভিতরে যে সকল ক্ষমতাসীন লোকরা আছে তারা হয়তো দিবা স্বপ্ন দেখতে পারে যে আমরা হয়তো বড় কিছু করে ফেলেছে আমি আবার বলছি মানুষের একটা ন্যায় বিচারের জায়গা হার্ট থেকে একটা বিচার আছে মানুষের ওকু দৃষ্টি দিয়ে দেখে অন্তর্দৃষ্টি বলে একটা কথা আছে এবং মানুষ সার্বিক পরিস্থিতি বিচার করে একটা রায় দেয় সেই রায়টা জনগণের রায় এবং সেটা নির্বাচনের মাধ্যমে ফুটে ওঠে আপনাদের সমস্ত গভর্নমেন্টের সমস্ত সফলতা দিয়ে যদি আপনারা এতই আত্মবিশ্বাসী থাকেন আসুন এই খেলাতে যে কি এই জনগণ ম্যান্ডেট দিয়েই জেল থেকে মুক্ত করবে ইনশাল্লাহ ব্যারিস্টার মেজি হাসান তালুকদার একটি বিষয়ে আলোচনায় ব্যাপক আসছে সেটি হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়াকে জেল কোড অনুযায়ী তাকে ডিভিশন দেওয়া হয় নাই এবং এই প্রেক্ষিতে আইজি প্রিজন একটি সংবাদ সম্মেলন করে মিডিয়ার কাছে স্পষ্ট বলেছিলেন যে বেগম খালেদা জিয়া উনি জেল কোড অনুযায়ী ডিভিশন পান না কিন্তু আমরা জেল কোডের যে ডিভিশন যে নিয়ে যেটি দেখলাম জেল কোডের যেটা সেটা দু নম্বর ব্যক্তি হলেন প্রেসিডেন্ট অফ দ্য রিপাবলিক অ্যান্ড প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য রিপাবলিক দ্বিতীয় নম্বর স্থানে আছে এবং সেটি তিনি গোপন করেছেন নাম্বার ওয়ান এবং সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বলা হয় নাই যে বেগম খালেদা জিয়া ডিভিশন পাবেন একটু আগে ফিরে যায় আপনি বলছিলেন যে এত চোরের চুরি হচ্ছে তাই না তাদের বিচার নাই অথচ আমার বন্ধুর নেত্রী কেন এই অল্প পরিমাণের তুলনায় মানে অন্য কম্পারিজনে প্রত্যেক বিচারকই এখন দশজন চোরে যদি মনে করেন দশজন মিলে ঝুলে চুরি করলেন গরু চুরি করতে গেলেন নয় জনের একটা গল্পই বলা যায় নয় জন পালিয়ে গেলেন একজন ধরা পড়লেন এখন একজনের যখন বিচার শুরু হলো উনি বললেন বাকি নয় জনের বিচার না করে তো আমার বিচার করা ঠিক হবে না আমি আপনার সাথে একমত পলিটিক্যাল লিডাররা যে যে কোনো পোস্টেই থাকুক নয় জন যদি এখনো বিচারের আয়তা না এসে থাকে হু এভার ইট ইজ তাদেরকে আনা উচিত আমি না পারলে পরবর্তী ইলেকশনে ওনারা এজেন্ডা দিয়ে থাকতে পারে যারাই আজকে বিচারে আসে নাই আমরাও তাদেরকে বিচারে আনবো দ্যাট শুধু আমি তাই মনে করি অর্থাৎ এখন বাকি নয় জনের বিচার কমপ্লিট হয় নাই বিদায় খালেদের যে বিচার হবে না এ কথা হতে কি বলে আপনি এরশাদের বিচার হয়েছে বলে তাই এরশাদ ছিল না বাইরে এটা বলা যাবে নট অনলি দ্যাট আপনি নিজেও জানেন সেই হাওয়া ভবনের অনেক নেতারই কিন্তু বিচার হয়েছে টেন পার্সেন্ট যারা মাস্টার মাইন্ডার তাদেরই কিন্তু অনেকের বিচার হয়েছে তারা এখন পর্যন্ত জেলে আছে আপনি নিজেও খেয়াল করে দেখেন অন্যায়ের কে বলে যে বাংলাদেশে বিচার হয় নাই বঙ্গবন্ধু হত্যার মামলার বিচার হয়েছে কে বলে যে তাদের বিচার হয় নাই আজকে চল্লিশ বছর পরেও আপনি দেখেন যুদ্ধপরাধীদের বিচার হয়েছে কে বলে তাদের বিচার হয় সরকারের আজকে আপনি দেখেন একুশে গ্রেন হাফের মামলা আজকে দশ বছর রানিং এনি টাইম সেটাও ঘটে যাবে এবং সেটা আমি বিশ্বাস করি নট অনলি দ্যাট বটমূলের যেখানে কি বলে নিরপরাধ মানুষদেরকে মারা হয়েছে তার বিচার চলতেছে কে বলে বিচার হয় নাই এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ছিলেন সরি প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই এরশাদের বিচার হয়েছে এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী দুইবারের প্রধানমন্ত্রী তার বিচার হয়েছে আরও মামলা অন দ্য টেবিল নট অনলি দ্যাট তার ছেলে বলেন তার আত্মীয় বলেন আমি বলেন যেই বলেন না কেন যেই অন
বিচারের কেন চ্যালেঞ্জ নিতে চা ভয় পান আপনারা ইয়াস আপনারা নির্জন সেলেও যেতে হবে আবার ক্রাউড সেলেও যেতে হবে যে যেখানে প্রয়োজন একে আপনাদের কোর্টে তাহলে সেই জুডিশিয়াল অবজারভেশনের কথা ভুলে যান কিসের জন্য যে জুডিশিয়াল অবজারভেশন বলছে এই পার্লামেন্ট অকার্যকর এই এখানে গণতন্ত্র নাই সুশাসনে মানবাধিকার নাই ন্যায় বিচার নাই সে জায়গা থেকে আপনি এত সুন্দর সুন্দর বক্তব্য রাখছেন আপনার চিফ জাস্টিস এই কথা বলে গিয়েছে আপনার অবজারভেশন সেটা জুডিশিয়াল অবজারভেশন জুডিশিয়াল অবজারভেশন ইজ নট ম্যান্ডেটরি বাট পার্সুয়েসিভ তার অবজারভেশন সে সংশোধনে যদি বলে যেতে থাকে সেখান থেকে আপনি এত সুন্দর কথা কীভাবে বলেন চিফ জাস্টিস স্বয়ং অবজারভেশন দিয়ে গেছে বাংলাদেশে কোনো গণতন্ত্র নাই চিফ জাস্টিস অবজারভেশন দিয়েছে বাংলাদেশের সংসদ অকার্যকর চিফ জাস্টিস স্বয়ং বলে গেছে বাংলাদেশের কোনো মানবাধিকার নাই চিফ জাস্টিস বলেছে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা আমার বিশ্বাস আমার বন্ধুরা যতই দিবালোকে স্বপ্ন দেখুক ওই বিচারপতি চাইলেও ওনাদের সমস্ত রোগের ট্রিটমেন্ট উনি করে যেতে পারতেন কিনা চল্লিশ দিনে আর অন্য উনি চাইলে উনি ওই কোর্টেই ছিলেন উনি ওই আপিল আদালতেই দশ বছর কাজ করেছেন উনি চাইলেও বোন বাংলাদেশের কথা বলছেন উনি যে বললেন বাংলাদেশের আদালত নাই বাংলাদেশের সুতরাং ওনার উচিত ছিল বহু কাজ করে যাওয়ার উনি চল্লিশ দিনে উনি বাংলাদেশ উল্টায় দিয়ে যেতেন আমার এই কথা বিশ্বাস হয় না ওনার তাই হয় ওনার এখনো রাইট আছে বাংলাদেশের আদালতে চিফ জাস্টিস হিসাবে মানুষ কখন আসে তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা সারা জীবনের অর্জন দিয়ে রাজনৈতিকভাবে না তার প্রসার মানে প্রমোশন হয়েছে নিশ্চয়ই তার মেধা যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে তাকে চিফ জাস্টিস বানানো হয়েছে চিফ জাস্টিস যখন থাকে তখন শুধু উনি জাস্টিস না উনি বিচার বিভাগের অভিভাবক হিসাবে তার বক্তব্য অবজারভেশনগুলো তুলে ধরেছেন পুরা বিচার বিভাগের অবজারভেশন যখন বলা হয় তখন আমার বন্ধু স্বীকার করবেন এটা কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অবজারভেশন না জুডিশিয়াল অবজারভেশন হচ্ছে জুডিশিয়াল রিকগনিশন আর জুডিশিয়াল অবজারভেশন থেকে যে বক্তব্যগুলো আসছে সেটা হচ্ছে যে এখানে কোনো গণতন্ত্র নাই এখানে কোনো সংসদ অকার্যকর এখানে দুর্নীতিগ্রস্ত গভর্নমেন্ট এখানে মানুষের ন্যায় বিচার নাই এবং মানুষের সুশাসন নাই সেই যেখানে যে বিচারপতি বললেন এখানে ন্যায় বিচার নাই ওনার তো দায়িত্ব নেই এবারে মাপ চাওয়া উচিত ছিল না না এই বিচারের উপর প্রত্যেক এই বিচারের 40 দিন আগ পর্যন্ত উনি যখন বিচার নিজে জান বাসনের জন্য প্রত্যেক করে চলে গেছেন সঞ্চালক আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন উনি 40 দিন আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রত্যেক বলে গেছেন উনি যখন বলল আমার আদালতে বিচার নাই এটার দোষের জন্য ক্ষমা ওনাকেই চাওয়া উচিত ছিল এটা একটা বিষয় আছে আমার কথা এই জন্য যদি উনি না চেয়ে থাকেন ইজ কমপ্লিটলি আপ টু হিম আমি আর ওই কথাই যাচ্ছি না সে চিফ জাস্টিস কে আপনারা পিস্তল দিয়ে ভয় দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে দিলেন এগুলো খুব বাজে কথা হতো অতত্ত্ববিহীন কথা কোনো বাংলাদেশের কোনো বিচারপতিকে বন্দুক পিস্তল দখানো যাবে শুনেন যারা পিস্তলের নল থেকে জন্ম হয় তারা চতুর্দিকে যারা গাজা খায় সব থেকেই দেখবেন পাহাড় দিয়েও কিন্তু গাজার নৌকা যায় একটা কথা আছে না যারা বন্দুকে জন্ম তারা বন্দুক সব জায়গায় দেখে তারা পিস্তল সব জায়গায় দেখে যারা ক্যান্টনমেন্টে জন্ম পুরো ইনস্টিটিউশনকে ধ্বংস করে দিয়ে বলছে ন্যায় বিচার পাচ্ছে ন্যায় বিচার পাচ্ছে আর তারাই কিন্তু আবার কিছুদিন আগে চিফ জাস্টিসের বিরুদ্ধে বলছে ন্যায় বিচার পাওয়া যাচ্ছে না প্রধান বিচারপতি তার একটি বক্তব্যে বলেছিলেন যে আমাদের আদালতের হাত পা বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই বক্তব্য এটা কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট অভিভাবক বলছেন অনেক ধন্যবাদ এক্স বিচারপতি উনি যাবার দুই দিন আগেও যেসব কথা বলেছেন একবার বলতেছেন আমি সজ্ঞানে ছুটিতে যাচ্ছি আবার বলতেছেন আমি বাধ্য হয়ে যাচ্ছি আবার বলতেছেন যে আমার এখানে কোনো বিচার ব্যবস্থা নাই আবার উনি এটাও বলেছেন ওখানে যখন দুই একজনের পদোন্নতি পদচ্যুতির কথা আসছে উনি তখন অলরেডি করা ভাষায় বলেছেন অতীতে এরকম কোনো নজির নাই যে সুপ্রিম কোর্টের এমপ্লয়মেন্টের প্রমোশন ডিমোশন অথবা এদিক সেদিক করার কোনো প্রকার গভর্নমেন্ট থেকে কোনো কোনো ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে না ওরা এটাও প্রমাণ করেন যে ওখানে কোনো দিন করে নাই উনি বলছেন এটা এটা জাস্ট প্রোটোকল কোনো দিন ঘটে নাই সুতরাং এখন কেন ঘটতে যাচ্ছে উনি প্রমাণ করেন যে ওখানে কেউ কোনো দিন যায় নাই সেটা ঘটতে যাওয়ার কারণেই উনি কিন্তু একশনে গেছেন শুধু তাই না উনি যদি আমার কথা তো একজন না তার আপিলিয়েট কোর্টের পাঁচজন জাস্টিস এবং এই ওয়াব সব সহ বর্তমান যে চিফ জাস্টিস সহ পাঁচজনে অস্বীকৃতি করেছেন তার সাথে বসবেন না কারণ তার বিরুদ্ধে যে পার্সোনাল এলিগেশনগুলো এবং যে দুর্নীতির কথাগুলো আসছে ওই বিষয়ে যখন প্রেসিডেন্ট জানতে চাইছেন ওই কথাগুলো উনি জবাব দেন নাই কিন্তু তার কলিকরা কেন এই পাঁচজন তার সাথে বসতে চাইলেন না ওনাকে কেন তারা ধিক্কার দিলেন 
কেন তারা বললেন যে আমাদের মান সম্মান যাবে আপনার সাথে বসতে উনি কেন বাইরে থেকে এখন চ্যালেঞ্জ করেন না ওয়াই ডিড ইউ ডু দ্যাট আজকের এই ওয়াহেব সাহেব আজকের এই বর্তমান চিফ জাস্টিস তাদের পাঁচজন আপিল কোর্টের দে আর দ্য চিফ অফ দ্য চিফ সৃষ্টিকর্তার পরে বাংলাদেশের যার কথা একেবারে একবারে দিব্যালকের মতো টিকে থাকবে তারা হলে এই আপিল কোর্টের জাস্টিস কেন তারা প্রতিবাদ কেন কেন তারা আজকে এই কথাগুলো বলেন না 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 কেন তার কলিককে প্রশ্ন করেন কেন পার্টিকে পলিটিক্স করতেছে পার্টি না আপনারাই বললেন যে এই চিফ জাস্টিস আমি নিয়োগ দিয়েছি আমি নিক দিয়েছি আমি তো তাকে প্রধানমন্ত্রী আমি বানিয়েছি সে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে এটা বাংলাদেশ না এটা পাকিস্তান হতে দেব না আপনি কি থ্রেট করেন যদি মানুষকে বিচার বিভাগকে যে কন্ট্রোলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোলে নিয়ে আসেন সরকারের অধীনে নিয়ে আসেন আগ্রহ করে দেন তাহলে কিভাবে মানুষ তো নিরাপদ না এখন ग्रहण कर स्वागत जिन मानुष जख क्च कर बेहस्त जमन आज दूजको आई ना मानुष हिसाब से सब क्ज तरह भलो है सब क्ज मंद है तो आशा करा जाए ना तर कि क्या भलो है किस क्या मंद है मंद के मंद बोलते भलो क्ज के भलो बोलते हैं ना कि तरह राय दिए से रायटा सारा बांगलेश ऐतिहासिक एक राय जो रायटा वास्तव सत्यता के हतो उन्नी जीवने अनेक दुर्नीति कर प्रधानमंत्री निजे उन्नी दुर्नीति बस क्योंकि तरह मैंने यही नहीं सत्य कथा बोलते ना को दो एक अबजार्भेशन दीते उन्नीसार जीवन सर्वशेष अबजार्भेशन दिए मानुष मरार आगे जमन सत्य कथा बोले ना जो मरे जा तक मानस मिथ्या कथा बोलते मरजुल मऊद बोले एक कथा आ मृत्यु समय मृत्युकालीन घोषणा बोले एक कथा थे तरह चाकर जीवन शेष बस एक भलो क्या कर चेषा कर उन्नी देखिए दिए जति के पौरापुरी जुडिसियर आई तो सारा जीवन छिलमें रिटायरमेंटे जा हे तुम विचार विभाग के खाता परिष्कार जनगण के तुले धरे एक दायित्व क्या करी और वोट करते गए उना के बला दुई टकर उकल चार टकर उकल तुम्हें कत बड़ो सहस बिुदे यकम धरने सम्मान दो ये अबजार्व मैं रिव्यू करते हैं था ना तुम्हार बिुदे रानी नारी कलंकारी अमुक कलंकारी अनेक दुर्नि कोई तो दो तो क्या एक मामला तो दिलना अथच प्राइम मिनिस्टर निजे डिक्लेयर कर जड़ित मामला चलो दुदक अधीन मामला को मामले करा आ प्रधान विचारपतर मत एक पोस्ट की मदुर सहेबे दुर्नीति जेहतु कर এরকম দুর্নীতিগ্রস্ত একজন বিচারককে যিনি আদালতের সর্বোচ্চ আদালতের চেয়ারে বসে বা বসার আগে উনি দুর্নীতি করেছেন তাকে সেই সুযোগটা দেয়া কি না যখন বলেছেন তারপর দিনই তো মামলা হওয়ার কথা তাকে সাথে সাথে অ্যারেস্ট করার দরকার হতো কেন গ্রেফতার করা হলো না কেন দেশ সাথে ছেড়ে দিলেন কেন গ্রেফতারে অবভিয়াসলি কোনো পার্টিকুলার অ্যালিগেশন এবং সেটা নিয়ম থাকবে যেহেতু চিফ জাস্টিস আপনি নিজেও জানেন যে তারা অনেক আইনের ঊর্ধ্বে থাকে যেমন পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট অনেক আইনের ঊর্ধ্বে কেউ থাকে প্রসিডিউরাল অর্থাৎ চাইলেও আপনি ইচ্ছা করলে কাউকে জাজকে তৎক্ষণাৎ অ্যারেস্ট করা যাবে না এমপি দেরকে অ্যারেস্ট করতে চিন্তা করতে হবে শুধু তাই না সুযোগ দেওয়া হলো না তাকে মামলা সেটা সে অলরেডি চিকিৎসার কারণে সে লিখিতভাবে বলে গেছে যে চিফ জাস্টিস এর যদি লিখিত আবেদনকে আমরা অন্যায় মনে করি দ্যাটস এ डिफरेंट ইস্যু ওনার জীবনে অনেক রায় উনি দিয়েছেন এখন বাংলাদেশের একজন চিফ জাস্টিস এতটায় কি কাপুরুষ হতে পারেন এতটায় কি দুর্বল যে উনি কালকে একেবারেই তার জানের ভয়ে উনি যা সাইন করে উনি বাংলাদেশ থেকে বিদায় হবেন আমার মনে হয় এত দুর্বল কোনো জাস্টিস হতে পারে না যদি তাই হতেন ওনার রায় অনেকের ফাঁসি হয়েছে ওনার রায় অনেকের মুক্তি হয়েছে ওনার রায় অনেকের জীবন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে তার অন্ধকার কারাগারে তার কেটেছে সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যেন যে ইয়াস অবভিয়াসলি তার অনেক ভালো দিক থাকবে আবার কিছু খারাপ দিক থাকতেই পারে যেটা আমার বন্ধুই বলেছেন তবে এটাও সত্য তার অনেক রায় তো আমি তো বললাম ওনার স্কোয়াশ মেনে এই খালাদে জিয়ার রায় অনেক অনেক খারিজ হয়ে চলে গেছে সুতরাং নট অনলি দ্যাট আপনি যে বললেন যে কোনো এক মন্ত্রী বলেছেন যে রাজনৈতিকভাবে এটা এই তার পোস্টটাকে দেওয়া হয়েছে এটা রাজনৈতিকভাবে দিতে পারেন কিনা যদি কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো মন্ত্রী এবং যে মন্ত্রীর কথা বললেন তারা অলরেডি কোর্টে কিন্তু তাদেরকে ক্ষমা চেতে হয়েছে কোনো কোনো কারণে আমি বারবারই বলছি ব্যক্তি বিশেষে যে যেটুক করবেন সে সেটুক পাবেন প্রত্যেকটা বিরাট এক অর্গানাইজেশন আপনি চিন্তা করেন সেই বায়ান্ন থেকে শুরু করে তাই না চুয়ান্ন বাষট্টি আটান্ন উনসত্তর এত ইতিহাস যে দলের সেই দলটা এত বড় দল কত দায়িত্ব এর মধ্যে যখন ক্যাবিনেট ষাটজন ক্যাবিনেট একজন কিভাবে বলে আরেকজন বলেন না তবে হ্যাঁ আমি আবারও বারবার বলি 
আমি এখানে হয়তো বা পার্টিকে ভালোবেসে কথাগুলো বলি বাট কোনো মন্ত্রী যখন কথা বলেন হি ইজ বাউন্ড বাই দ্য ল সেই নাগরিকের কাছে বাধ্য এবং সে ভালো কথা বলতে বাধ্য হি ইজ পেইড বাই দ্য পিপুলস তাই না তার তার গাড়ির তেলটাও কিন্তু পেইড বাই দ্য পিপুল সুতরাং তার কথা দায়িত্বশীল হওয়া উচিত তাদের কথা দায়িত্বশীল এবং পরিমার্জিত হওয়া উচিত যা অন্যকে ক্ষতি করে কিনা অথবা উনি বলতে পারেন কিনা যেহেতু আমি ওই পোস্ট ধারণ করি না আমি ওই বেতন ভোগ করি না আমি এই ধরনের জবাবদিহিতা দিতেও আমি বাধ্য না আপাতত না বাট আমি ব্যাখ্যা দিতে পারি যতটা আমি বুঝি সুতরাং এরকম কথা যারা ছুঁড়ে মারে তারা আদালতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বিচার ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাট উনি কোন আঙ্গিকে বলেছেন সেটাও আমার কাছে তথ্য কিন্তু নাই তবে আমার মধুদ ভাই যে আইনজ্ঞ হিসাবে অনেক কথাই উনি বলেছেন যে জাস্টিসকে বলা হয়েছে এইটা জাস্টিসকে বলা হয়েছে ওইটা তুমি এইটা করো না ওইটা করো এই কথাগুলো কমপ্লিটলি অফ দ্য রেকর্ড যে কথাগুলো মিডিয়াতে প্রিন্ট হয় না যে মিডিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না যে মিডিয়ার কোনো নির্দিষ্ট লোকেশন নাই এমন কথাগুলো গসিপ বাই টক বিহাইন্ড দ্য বার এই কথাগুলো যদি এনে আপনি মিডিয়াতে আবার উপস্থাপন করে পাবলিককে আপনি উৎসাহিত করেন অথবা পাবলিককে ইনক্রিমিনেট করেন অথবা পাবলিককে খেপিয়ে দেন লেলিয়ে দেন কোনো মানে আবার কোনো একটা বাজে কাজের জন্য ফর এক্সাম্পল ইস এনাদার ক্রাইম বিভিন্ন টেলিভিশনের ফুটেজ যেটা এইটাই আমি তুলে ধরেছিলাম যে উনি বলেছিলেন এবং আমি যেটি আপনাকে বলি যে পাবলিক ফোরামে উনি বলেছিলেন এবং বাংলাদেশে এটি একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন মন্ত্রী বা ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার বাহিরে যারা আছেন বিরোধী দলে মানানোর সময় ব্যাপার কথা বলা এক ধরনের বা ক্যারেক্টারে পরিণত হয়েছে আমাদের রাজনৈতিকদের এভাবে বলেন সাজা হওয়ার পূর্বে তিন দিন চার দিন আগে তো একজন বলেই দিলেন যে খালেদা জিয়ার মাম সাজা হবে চার বছরের একজন বলেই দিয়েছিলেন যা ওনার কথা মিলে নাই পাঁচ বছরের হয়েছে তো এভাবে রাজনীতিকরা বিভিন্ন সময় ব্যাপার বলে থাকেন রাজনীতির ক্ষেত্রে ম্যাডাম সাহেব আমি আরেকটা কথা বলি এখানে লন্ডনে দেখবেন অনেক এই যে এটাকে বলে কি আপনাদের গেমিং শপ গেমিং শপগুলোতে যখন বাংলাদেশেরও খেলা হয় ক্রিকেট খেলা বলবেন কয় গোলে জিতবেন কত রানে জিতবেন যদি আপনারা মনে করেন দুই রানে জিতবেন তাহলে এত টাকার বেড ধরা হবে যদি চার গোলে হয় তাহলে অর্থাৎ এখানে কিছু কিছু মানুষ তার এটা 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 মজা বটে আমরা যেমন রাজ্যে কাজকে কথা বলি কিছু মানুষের কথার মধ্যে একটা বেস প্রিডিকশন করে দুইটা কথা বলি আমি বলছিলাম আমরা এটা বলবো হবে আমি বলছিলাম উনি জেলে যাবেন কারণ দুইটা ঘটনা তো ঘটবে আয়দার জেলে যাবেন নাহলে বেরিয়ে আসবেন এটা যদি আপনি বাংলাদেশের একেবারে সুন্দরবনের ভিতরের পচা প্রকৃতি ওটাইকে আপনি বলেন বলেন তো দেখি কালকে কি হবে উনি যদি চোখ বন্ধ করে রিক্স নিয়ে বলে হুম আমি তো মনে করি উনি জেলেই যাবে বলা যায় না সিক্সটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট কনফার্ম এটা টিকে যেতে পারে আরেকটা তুমি আপনার আপনার ফকির বার করেন দায়িত্বশীল জায়গা থেকে এটা আমাদের এক ধরনের কালচারাল সমস্যা যেটা আমার বন্ধু বলছেন বা আপনিও বলে বলছেন আমার কাছে মনে হয় এই ধরনের প্রডিকশন করাটা সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতি করে জাতিকে ক্ষতি করে এবং একটা প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে আমরা একটা প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করাতে একটা শক্তিশালী অবস্থানে আনতে ফোর্টি ইয়ার্স লেগে গেছে তাকে যদি আপনি দুইটা কথা দিয়ে নোংরা কাদা দিয়ে তাই না আপনাকে তাকে ছোট করে ফেলেন যেমন ফর এক্সাম্পল আপনি প্রধানমন্ত্রীর গায়ে কিন্তু ডিম মারতে পারেন কিন্তু অ্যাম্বাসির গায়ে মারতে পারেন না অ্যাম্বাসি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান পৃথিবী যতদিন থাকবে বাংলাদেশের অ্যাম্বাসি থাকবে দিস ইজ দ্য ল্যান্ড অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের এই অ্যাম্বাসিতে যদি একটা ইটও মারেন বাংলাদেশের গায়ে ইট মারতেছেন আপনার খেয়াল থাকতে হবে প্রধানমন্ত্রী আপনার হতে পারে কিন্তু অ্যাম্বাসি বিশ কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী কাল চলে যাবে অ্যাম্বাসি যাবেন না আপনি এই কথাগুলো যদি আপনার বুঝি সুতরাং আমরা যে কথাগুলো বলি জাতিকে এবং দেশকে আঘাত না করে ব্যক্তিকে আঘাত করে নো প্রবলেম আপনি মন্ত্রীকে বলতে চান মন্ত্রী ইজ বাউন্ড বাই দ্য ল অ্যাকাউন্টেবল হতে বাধ্য মন্ত্রী আপনি জবাব দিয়ে দিতে বাধ্য মন্ত্রীকে আপনি গালি দিতেও বাধ্য কারণ হি ইজ পেইড সার্ভেন্ট টু দ্য পিপুল এবং আমারও আমি যেহেতু একটা বোর্ড দিয়ে আসছি সুতরাং এই কথাগুলো আমাদেরকে একটু আলাদা করা উচিত যে হু ইজ দ্য পাবলিক বডি যারা আমাদের নির্বাচিত ব্যক্তি যাদেরকে আমরা আঘাত করতে পারবো আর কে প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানগুলো খুবই সেন্সিটিভ 
আজকে যদি বলি যে বাংলাদেশে जजমেন্ট নাই বাংলাদেশে আদালত নাই এই জনগণকে কোথায় নিয়ে যাবেন আপনি ভাড়া করে কি লন্ডনে আনকে বিচার করবেন ইজ ইট পসিবল যে এই জায়গাটা তো জাস্ট চলে গেছে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের সবচেয়ে বড় কনসার্নটা হচ্ছে যে আমাদের ইনস্টিটিউশন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছে কোন ইনস্টিটিউশনকে আপনি বলবেন আপনি ধরেন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা কি প্রশ্ন করতে ফাঁস হচ্ছে আমাদের পুলিশের অবস্থাটাকে আর ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে পুলিশের হেজম লেজে গবরে অবস্থা এবং আমাদের জুডিশিয়ারি অবস্থা থেকে আমরা আলোচনার মধ্যে আছে ব্যাংকিং খাত কোন খাতে যাবে আমাদের আইনের শাসন সুশাসন এবং মানবাধিকার বিশেষ করে গণতান্ত্রিক অধিকার রাইট টু ফেয়ার ট্রায়াল এই জায়গাগুলোতে যদি আমাদের বেসিক যে মানে নিডসগুলোকে আমরা নিশ্চিত করার জন্য যে জিনিসগুলো দরকার সেই জায়গায় যদি আমাদের গণতান্ত্রিক নর্মস এন্ড ইনস্টিটিউশনগুলোকে ধ্বংস হয়ে যায় আমাদের করাপটেড गवर्नमेंटের কারণে এবং আমাদের এই যে মানে ভিত্তিহীন জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া गवर्नमेंट হওয়ার কারণেই এই ইনস্টিটিউশনগুলো আর ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে এরা যাচ্ছে তাই মতো ব্যবহার করতে পারতেছে এবং একই সাথে এই করাপশনের জায়গাগুলো যদি আমরা ঠিক না করি তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা আজকে বিচার ন্যায় বিচারে কথা বলতেছি কখন যখন পুরো ইনস্টিটিউশন ধ্বংস করার পরে বিচার ব্যবস্থার সিস্টেমটা ধ্বংস করে ফেলেছে এখানে চিফ জাস্টিস মানে বিচার সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের মতো স্যাডিস্টকে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয় আপনাদের কথা মতো দুর্নীতি বা সিংহাকে নিয়োগ দেওয়া হয় তাহলে রইল কই বিচার ব্যবস্থা তো বিচার ব্যবস্থাকে ক্লিন করে আনার পরে আমাদেরকে স্বপ্ন দেখতে হবে যে ন্যায় বিচার হচ্ছে কিনা আমি সর্বশেষ কথা বলি আমার আপনার কাছে সর্বশেষ এবং এটার মাধ্যমে আপনি শেষ করবেন একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন খালেদা জিয়াকে আটক করে কি সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়বে নাকি কমবে এবং তার সাথে আরেকজন একটি প্রশ্ন করেছেন যে আমি সকলের কাছে প্রশ্ন এখন কি গণতন্ত্র আছে বাংলাদেশে এটি শেষ প্রশ্ন অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ যে ইয়াস জনপ্রিয়তা ডিফেন্ট গেম জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য যদি ওদি চুরি করে থাকেন এতিমের টাকা দেশে ডিফেন্ট ইস্যু যদি গণতন্ত্রের সরি গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য উনি সর্বশেষ এই রায়ে মেনে নিয়ে উনি যদি আজকে নির্জন কারাবাস করেন অথবা সজ্জন কারাবাস করেন লোকালয়ই কারাবাস যেভাবেই করেন কাজের মেয়ে নিয়েই উনি কারাবাস করেন আমার কোনো আপত্তি নাই অর্থাৎ উনিও আমি মনে করি বিএনপি যারা আজকে সমর্থন করে তার চাইতেও বিজ্ঞ আমার মনে হয় আমার এই আসামি অর্থাৎ এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী উনি নিজেও দেখেন আইনকে শ্রদ্ধা করে উনি জেলে গিয়েছেন উনি দিন কাউন্ট করতেছেন কীভাবে খাচ্ছেন উনি কীভাবে দাঁড়ছেন সব কিছু শেষে একদিন উনি বেরিয়ে আসবেন এটাই এটাই হওয়া উচিত নেতাদের কাছ থেকে সুতরাং আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের জুডিশিয়ারির ক্ষেত্রে আরেক স্তম্ভ আরেক স্টেপ একটা ফরওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে গেল এই এই শেখ খালেদা জিয়া এই জেলের মাঝখানে ভেতরে থেকে আইনকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে যদিও তার ফলোয়ার্সটা সেভাবে দেখাক বা নাই দেখাক দ্বিতীয় প্রশ্নটা আপনি কি বলেছিলেন বাংলাদেশে কি এখন ডেমোক্রেসি আছে গণতন্ত্র আছে কিনা আমি বলবো এই দর্শকের উইথ এ ডিউ রিসপেক্ট ইয়াস আমরা সামনে আর কিছুদিন পরেই ইলেকশনের দিকে যাচ্ছি আমরা বিচার দেখছেন একের পর এক সমস্ত বিচার শেষ করে পৃথিবীর কাছে আমরা নাম করে ফেলেছি আমরা পারি উই ক্যান ডু দ্যাট বাট অবভিয়াসলি অন্য নেগেটিভ সাইডও আর রাখবে আমার বন্ধু বলে গেছেন তারপরেও দেখেন আমরা সেই দেশ না আমরা যেখান থেকে আমাদের সাথে যাদের সাথে একটা লক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাদেরকে আমরা চিনি না যে জাতি আমাদের কাছে মানে মাথার উপরে ভর করেছিল সেই যে দেশ পৃথিবীতে আমি নামও নিতে চাই না পৃথিবীতে আজকে দেশ হিসেবে গণ্য হয় না যেখানে দুই চারশো লোক প্রতিদিন মারা যায় সেই দেশের চিতে তাদের কাছে আমরা হাজার গুণ আজকে উপরে সেই দেশের এখন গণতন্ত্রের কথা মনে করেন এশিয়ার মধ্যে উই আর দ্য ফিফ গ্রোয়িং ইকোনমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উই আর দ্য 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 ওয়ান অফ দ্য টপ কান্ট্রি যেখানে আমাদের এডুকেশন লেভেল এবং স্পিড ইস রিয়েলি হাই আমরা এবং গণতন্ত্রের পথও আজকে টোয়েন্টি ইয়ার্সের আমাদের কোনো সামরিকের কথা ভাবাও যায় না সামরিক আসার কোনো সুযোগও নাই আইনগতভাবে নাই আমরা ঝগড়া করতেছি আওয়ামী লীগ বিএন পার্সেস বিএনপি বিএনপি পার্সেস জাতীয় পার্টি হতে পারে আরও কোনো দল বা সব কিছুর পরেও যেমন দেখবেন সব হাস সন্ধ্যা হলে ঘরে ফিরে আমাদের প্রত্যেকটা দলের মধ্যে এই শিষ্টাচার তৈরি হয়ে গেছে তারা আগামীতে ইলেকশন করবে গতবার যদিও বিএনপি করে নাই সেটা বিরাট ভুল এই ভুল তারা বুঝতে পারেন তার নিউ জেনারেশন বুঝতে পারেন খালেদা জিয়া হয়তো ভিতরে থাকবেন কি থাকবে না এটা আইনের ব্যাপার তারপরেও আমার বিশ্বাস এই দল আগামী ইলেকশনে থাকবে নতুন প্রধানমন্ত্রী তৈরি হবে নতুন সিস্টেম তৈরি হবে অথবা ওনার যদি হেরেও যান অ্যাটলিস্ট আগের মতো করে ওনারা পার্লামেন্টে আসবেন অথবা আগে যেহেতু বছরে তারা পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছরই ওনার অ্যাবসেন্ট থাকছেন আমার মনে হয় আর ওনার অ্যাবসেন্ট থাকবেন না নিজের ব্যথার কথাগুলো পার্লামেন্টে বসে বলবেন সুতরাং উই আর দ্য ডেমোক্রেটিক নাও স্টিল উই গ দ্য ডেমোক্রেসি এন্ড উই আর হেডিং ফর দ্য ফাইনাল ডেমোক্রেসি টু দ্য প্র্যাকটিস ইন
এই বছর জনগণ প্রত্যাশা করে দেশের জন্য একটা বড় ধরনের মুক্তি দেশের মানুষের মুক্তি গণতন্ত্রের মুক্তি জনগণের মুক্তি সর্বোপরি বাংলাদেশের মুক্তির জন্য এই বছরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বছর এই কারণে আমাদের বিএনপি দলীয়ভাবে এবং নেত্রী স্বয়ং নিজে সহিংস আন্দোলন দিকে নির্দেশনা দিয়ে অহিংস আন্দোলনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন করা নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং সেই কারণে আমরা গণতান্ত্রিকভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যার মাধ্যমে আমাদের নেত্রীকে মুক্ত করার প্রোগ্রাম কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে আগামী কালকেও এই ট্রাফল স্কোয়ারে আমরা অবস্থান কর্মসূচি দিয়েছি ডেমনস্ট্রেশন পার্লামেন্ট পর্যন্ত যাবে আমি আজকের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের এই যুক্তরাজ্যের যে সকল বাংলাদেশি ভাই বোনেরা আছেন আমি আপনাদের আহ্বান করছি আসুন আপনার বিবেককে প্রশ্ন করে যদি মনে করেন খালেদা জিয়ার প্রতি আপনার অন্যায় করা হয়েছে তাহলে সে অন্যায় প্রতিবাদ করার জন্য অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন আগামীকালকে ট্রাফিক স্কোয়ারে একটা থেকে সে অবস্থান কর্মসূচি শুরু হবে বিকাল চারটা পর্যন্ত সম্ভবত চলবে সেটা আপনাদের সেখানে দীপ মানে সুদীপ্ত অহব মানে অবস্থান উপস্থিতি কামনা করছে আর এই জায়গা থেকে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই অন্যায় এবং এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে আইনগত প্রক্রিয়া তো আমাদের রয়েই গেছে সেটা আমরা করছি কিন্তু একই সাথে সারা বাংলাদেশের জনগণের মানুষকে সুশাসন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এবং মানুষকে একটা একটা সুন্দর দেশ উপহার দেওয়ার জন্য মানুষকে জাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে আগামী নির্বাচনে কৌশলগতভাবে সে খালেদা জিয়াকে মাইনাস করে যে নির্বাচনের নীল নকশা এবং ষড়যন্ত্র করার যে প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বাংলাদেশের জনগণ এই বিশ্ববাসী এবং সারা এই যুক্তরাজ্যের প্রবাসী যারা আমরা আছে সবাই আমরা জানি এবং সেই জানা থেকে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে দেশ ও জাতি বেঁধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেশকে বাঁচানোর জন্য আওয়ামী ষড়যন্ত্রের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় সঠিক কাজটা করতে হবে সেটা হলে এই নির্বাচনের সময়টাকে আমাদের মুখ্যম সময় হিসেবে ব্যবহার করতে হবে এবং সুন্দরভাবে আমাদের প্রস্তুতি সুন্দরভাবে আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করার জন্য একটা শপথ আমাদের নিতে হবে আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য কিছু বলার জন্য ধন্যবাদ সম্মানিত দুজন অতিথি জনাব ব্যারিস্টার মেহেদি হাসান তালুক দেবাই আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় থেকে সময় দেওয়ার জন্য এবং জনাব মাহদুদ আহমেদ খান ভাই আপনি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এলভি টোয়েন্টি ফোর টিভি নিয়মিত আয়োজন প্যাকেজ বাংলাদেশ অনুষ্ঠান আমাদের আলোচনায় আপনাদের কারো মনে আঘাত পেয়ে থাকলে কিংবা কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আপনাদের কাছে আমরা কমা চেয়ে নিচ্ছি এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ হাফেজ